Hi everyone, in Anthropology Lecture Series for Paper 1, today we'll be discussing topic 9.1, part 1. So let's begin. See, in today's lecture, we'll be covering pedigree analysis, twin study and foster child. And what will next part, we will cover the topics in which we Alright? So, uh, before I begin, I hope uh, like those who are watching the lecture are well versed with the basics of genetics and if not, they have uh, at least uh, watched the previous uh, lecture that I uploaded. So, then it will be uh, better for you in understanding 9.1 or the topics. Alright? Let's start with the uh, pedigree analysis. So, uh, first of all, pedigree analysis, kya we need to understand that. In last lecture also, I told you that uh, genetics ka ek, uh, important application genetic counseling may be hota hai. Then, what is the genetic counseling? So, basically, uh, jo genetic counseling hoti hai, usme parent 1 and parent 2, in dono ko study kiya jata hai. And based upon that, the counselor uh, gives out some conclusion that what kind of traits the offsprings are going to have. Theek hai? कौन कौन से ट्रेट्स जो ऑफस्प्रिंग है वो अक्वायर करेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी बताई जाती है इट मे हैपन और मे नॉट हैपन एंड दैट रिमेंस टू बी सीन बट लुक एट लीस्ट आप uh, उसको प्रेडिक्ट uh, कर सकते हो टू एन एक्सटेंट ठीक है और इसके भी अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग्स होते हैं बहुत सारी चीजें होती है सो बेस्ड अपॉन दैट दे डू सो सो नाउ इफ यू हैव टू डिफाइन लाइक व्हाट इज द स्पेडिकली एनालिसिस सो इट्स बेसिकली द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेड ट्रेट्स और डिसऑर्डर एंड देयर फेनोटाइपिक वेरिएबिलिटी इन लास्ट क्लास हमने फेनोटाइप के बारे में पढ़ा था बेसिकली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यू मस्ट हैव सीन दैट देयर आर वेरियस डिजीजेस दैट शोस सम रिजल्ट्स ऑन द आउटर पार्ट ऑफ द और यू कैन से द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन उनके जो फेशियल स्ट्रक्चर्स है या मे बी जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है उनमें कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेनी ऑफ द डिजीजेस राइट सो एज एन व्हेन वी विल स्टडी वेरियस टाइप्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस हम उसमें एग्जांपल्स भी देखेंगे कि कौन कौन से डिजीजेस हो सकते हैं फॉर सर्टेन काइंड्स ऑफ एन इनहेरिटेड ट्रेट्स राइट सो फेनोटोपिक वेरिएबिलिटी ओवर सेवरल जनरेशंस इन अ ग्रुप ऑफ ब्लड रिलेटेड इंडिविजुअल बाय द वे ऑफ पेडिग्री चार्ट which depict that group's genetic history in a family tree. So one more thing you need to be uh, noted out here, that the blood-related individuals are made pedigree chart for them. You are not making this pedigree chart for an adopted uh, uh, one. You have to be a biological parent here. So if you want a simple definition, you may also write that pedigree chart display a family tree and shows the member of the family who are affected by a genetic trait. And this idea was uh, put forward by the Francis Galton. ठीक है, so this is the basic uh, introductory part of the pedigree analysis. अब इसकी significance क्या-क्या है? So of course it can be used to track and trace the inheritance of a characteristics. ये इसका एक बहुत important uh, significance है, application है जो भी आप मान सकते हैं कि uh, कौन से characteristics uh, inherit की जाएंगी या की जा सकती है of the uh, from the parent to the offspring. आप उसका पता इससे लगा सकते हैं. It can be used to trace the pattern of inheritance of trait of abnormality of diseases. यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या वो फादर साइड से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है या मदर साइड से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है या इनमें भी जो अलग-अलग जीन्स हैं डोमिनेंट रिसेसिव जो सारी चीजें हमने बेसिक्स में कवर करी हैं सो so, उनमें से किसका इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है ये सारी चीजें स्टडी की जा सकती है यहां पे एंड इट हैज बीन यूज्ड बाय जेनेटिक काउंसलर्स टू इंफॉर्म द कपल इफ द चाइल्ड विल हैव एनी जेनेटिक डिफेक्ट और नॉट तो ये एक बेसिक्स है इंट्रोडक्शन है अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस क्योंकि जब भी आप इस पेडिग्री uh, एनालिसिस के बारे में लिखेंगे तो यू हैव टू स्टार्ट द विद द इंट्रोडक्शन नाउ देयर आर सम कन्वेंशनल वे इन व्हिच द चार्ट इज मेड सो सपोज लाइक इफ समबडी इज मेकिंग अ पेडिग्री चार्ट इन लंदन एंड समबडी द काउंसलर सिटिंग आउट इन दिल्ली इफ दे आर नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट प्रॉपर्ली so that won't be good. So, this is a certain standard follow in representing uh, or making the pedigree chart. So, what are these? So, as we already uh, know, when you studied marriage or family, when we studied there we made a, such a kind of a chart, right? Which is the same way to see it. But here, means or tariqa are different. But the uh, basics are the same, right? Just say male will be represented by using a square, female will be represented by using a circle. जो आपके इफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं 
that can be uh, shown by darkening the square or the circle whichever is applicable then the parents co op is tarike se ek uh, uh, vertical lines draw karke join karte hai then married jo couple hote hain that is joined by a horizontal line then if you have to represent twins they would be like this or chart kuch is tarike ka ban ke nazar aata hai eventually jab hum chart banana shuru karenge you'll get to know सो so, यही सारे बेसिक्स यहाँ पे लाइक uh, uh, लिखे हुए हैं सो इफ़ यू हैव टू से दैट द इफेक्टेड पर्सन द इफेक्टेड पर्सन एज वी सॉ हियर द इफेक्टेड इंडिविजुअल इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय डार्कनिंग द स्क्वायर और द सर्कल सो दोज आर नोन एज द प्रो बैंड और द प्रो पो सीटस सो दीज आर बेसिकली द साइंटिफिक नेम इफ यू राइट दैम इट वुड बी गुड ऐसा लगेगा दैट यू आर यू नो काइंड ऑफ एन वेल वर्स विद एवरी तो वो लिखना भी चाहिए अगर आपको लिखना पड़ा तो और ये जो कन्वेंशन है ये क्या क्या कन्वेंशन है हम देख लेते हैं मेन्स आर प्लेस्ड फर्स्ट इन द लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर वेर एज फीमेल्स आर प्लेस्ड ऑन द राइट रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल बट कहीं कहीं पे आप ये देखेंगे कि लेफ्ट राइट वाला फॉलो नहीं होता है दैट इज़ ओके उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है लेकिन हाँ मैन को आप स्क्वायर से ही रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है जैसे यहाँ पर भी दिया गया है देन अ मैरिज हॉरिजोनटल लाइन से ये भी हमें पता है डबल मेरिटल लाइन्स आर यूज इन केस ऑफ कंसेंगविनिटी इफ़ यू रिमेंबर जब हमने मैरिज के बारे में पढ़ा था कंसेंगविटी दैट मीन्स सम्बरी मैरिंग वेरी क्लोज रिलेटिव तो उस केस में यू हैव टू शो इट विद अ डबल मेरिटल लाइन्स राइट बिकॉज इन सम केसेज इन सम जेनेटिक काउंसलिंग इट हैज़ बीन ऑब्जर्व और सीन जो क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव होते हैं अगर उनकी शादी होती है तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफ स्प्रिंग गेटिंग सम डिजीज और कुछ इस तरीके की उसमें कमी हो सकती है ठीक है तो उसको भी शो करने के लिए और उसको भी एक पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन बनाने के लिए कंसिंगविनिटी को अगर आपको शो करना है तो वो आप डबल लाइन से शो करेंगे एंड सिबलिंग्स आर मार्क वन टू थ्री इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द बर्थ एंड इफ द नंबर आर लार्ज इट इज़ कस्टमरी टू राइट इन साइड द सर्किल और स्क्वायर जो भी है वो मेल फीमेल जो भी है पर ये जितनी भी सारी चीज़ें कई बार आपको एक से दो या तीन ऑफ स्प्रिंग तक ही दिखाना होता है पर हाँ इवन इन केस अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है ज़्यादा तो जैसे अगर पांच बच्चे हैं तो द फिफ्थ चाइल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस द फोर्थ चाइल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस इफ द चाइल्ड इज अ फीमेल राइट और मेल है तो उसी तरह आप उसको स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं ट्विंस आर इंडिकेटेड बाई ज्वाइनिंग द सिबलिंग्स विद द कैपिंग लाइन हमने यहाँ पर ये वाले देखे थे ये कैपिंग लाइन जो है देन इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस दे आर ज्वाइंट बाई अरिजोनटल लाइन ऑल्सो यानी कि ये कैप तो लगा ही है ये हॉरिजोनटल लाइन भी लग जाएगा ठीक है एंड इफ डाइगोसिटी इज नॉट कन्फर्म अ कैप इज अकम्पनीड बाई अ क्वेश्चन मार्क सो वॉट इज दिस डाइगोसिटी डाइगोसिटी बेसिकली इज अ डिग्री टू विच द बोथ कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम्स और द जीन्स हैव द सेम जेनेटिक सीक्वेंस इन द अदर वर्ड इट इज द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द अलील्स इन एन ऑर्गेनिज्म और याद है हमने लास्ट लेक्चर में अलील के बारे में बात करी थी लाइक सेम ट्रेट्स कि वो अपने फादर और मदर से क्या वो सेम टाइप के अलील्स को अक्वायर कर रहा है इन दैट केस आप वो बोल सकते हैं कि उनकी डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी कितनी है अगर डिफरेंट अलील्स है तो ऑफ कोर्स वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे सिमिलर नहीं होंगे सो दैट इज़ अबाउट दी चाइकॉसिटी एंड पीपल अफेक्टेड बाई दी ट्रेट्स अंडर स्टडी आर इंडिकेटेड बाई ब्लैकनिंग दी स्क्वायर और दी सर्किल और बेसिकली जो आपके अफेक्टेड है वो हमने पहले ही देख लिया हेट्रोजाइगस मेल फीमेल कैरियर्स आर इंडिकेटेड बाय अ डॉट इनसाइड द स्क्वायर और द सर्किल टू इंडिकेट द कैरियर ऑफ एन एक्स लिंक्ड ट्रेड तो बेसिकली अगर आपको हेट्रोजाइगस मेल और फीमेल यहाँ के तो केस में ये फीमेल को बताया गया है तो आप हेट्रोजाइगस है तो उसको यूँ और अंदर में एक डॉट से हम उसको शो करते हैं राइट और जब ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा और ये होमोजोगस और हेट्रोटाइगस हमने कल भी देखा था बट आई इंक्लूडेड इट्स टू दैट जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिनको नहीं समझ में आया वो अभी हम फिर से कर ले जब हम होमोजाइगस की बात करते हैं तो जो सेम सेम होते हैं लाइक like, ये दोनों डबल भी है ये दोनों एक जैसे हैं सो दैट मीन्स दे आर द होमोजाइगस सिमिलरली अगर स्मॉलर भी है या कोई भी अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें अगर दो सिमिलर टाइप के अल्फ़ाबेट्स आप यूज़ कर रहे हैं विद द सेम कैपिटल और द स्मॉलर वन तो वो होमोजाइगस है और हेट्रोजाइगस को आप इस तरह से डिफरेंट जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में भी कवर की थी और अलील्स की जो हम बात कर रहे थे अगर सेम अलील होंगी तो वो होमोजाइगस होंगे और जब डोमिनेंट होता है तो हम उसको अपर केस से शो करते हैं और जब रेसेसिव होता है तो लोअर केस से लाइक like हेयर ये डोमिनेंट है इसीलिए अपर केस से शो किया जा रहा है ये रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है बट होमोजाइगस है ठीक है तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको याद रखने हैं और डिफरेंट अलील्स जब होते हैं तो वो हेट्रोजाइगस हो जाते हैं जो कि आपके इस केस में बताया
और एलिल्स के बारे में एक एग्जाम्पल से भी अगर याद आपको रखना हो क्योंकि कई बार मैंने देखा है लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जब हमने जीन्स के बारे में पढ़ा था तो अगर कोको कोला मान लीजिए एक जीन है और कोको कोला के भी अलग अलग वर्जन है ये कोको कोला का आपका डाइट कोक है ये क्लासिकल है ये एक अलग वर्जन है उसी तरह जो आपके आई कलर है वो भी एक जीन है लेकिन आई कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं राइट तो ये जो ट्रेट्स अलग अलग ट्रेट्स निकल के आते हैं फ्रॉम अ जीन दैट इज कॉल्ड दी अलील एंड आई होप इसके बाद आप इस चीज को इस कंसेप्ट को कभी नहीं बोलेंगे नाउ पेरेंट ऑफ अ पर्सन एफेक्टेड बाई अ रेसिव ट्रेट इज इंडिकेटेड बाई हाफ ब्लैकनिंग दी स्क्वायर और दी सर्किल ये भी जब आप देखेंगे एग्जाम्पल के अंदर तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कि हम क्या बात कर रहे हैं जो पेरेंट है जब वो रेसिसिव ट्रेट होता है जब आप रेसिसिव uh, के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसका यूज़ करेंगे राइट और जनरेशन जो है उसको आप रोमन नंबर से इंडिकेट करते हैं लाइक दिस जो कि हमने यहाँ इस पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा था कि ये रोमन नंबर से आपने जनरेशन वन जनरेशन टू थ्री फोर इस तरह से रिप्रजेंट किया है राइट तो ये आपका पूरा का पूरा एक सिंबॉलिक चार्ट है तो इसमें से जो भी आपको यूज़ करना होगा मोस्टली जो स्टैंडर्ड वर्जन है जो हमने डिस्कस कर लिए वही आप यूज़ करते हैं ठीक है आ, बहुत अलग इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें गई हैं स्टिल बर्थ मिस कैरेज प्रेगनेंसी ये सारी चीज़ भी दी गई है बट जनरली आपको उतनी ज़रूरत होती नहीं है राइट और जहाँ भी ज़रूरत हो हम उसको देख लेंगे नो इशूज़ सो नाउ अब एक बार हम ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव तो खैर हमने कल कवर कर ही लिया था उनके बारे में बात कर लेते हैं ठीक है अब ये ऑटोसोमल आप कब के होंगे क्योंकि हम ये ऑटोसोमल के बारे में इसलिए जान रहे हैं बिकॉज आपके जो टाइप्स ऑफ पेडिग्री एनालिसिस है उसमें हम ये चार टाइप्स पढ़ेंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट ऑटोसोमल रेसिसिव एक्सलिंग रेसिसिव इनहेरिटेंस और एक्सलिंग डोमिनेंट इनहेरिटेंस अब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है ऑटोसोमल रेसिसिव क्या है इनको जानने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि ऑटोसोमल क्या है और ऑटोसोम्स क्या होते हैं एलोसोम्स क्या होता है ये हमने बेसिक्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है तो ऑटोसोमल आर बेसिकली नथिंग बट दी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स यानी कि आपके जो अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं हमने देखा था लाइक ह्यूमन हैव ट्वेंटी थ्री पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो जो आपके ट्वेंटी टू पेयर्स होते हैं दे आर दी ऑटोसोम्स और जो आखिरी वाला होता है ठीक है द ट्वेंटी थर्ड पेयर इज़ नोन एज दी सेक्स क्रोमोजोम तो ऑटोसोमल की जब आप बात कर रहे हो यानी कि जो ये सेक्स क्रोमोजोम्स है उसके अलावा जो भी क्रोमोजोम्स है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसके वजह से आपको फर्दर ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिले उसके बारे में पढ़ना है और डोमिनेंट तो ऑफकोर्स जो कि एक सिंगल कॉपी ऑफ डिजीज़ एसोसिएटेड म्यूटेशन इज़ एनफ टू कॉज द डिजीज़ यानी कि वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी कि अगर एक सिंगल जीन भी इफेक्टेड है तो भी वो अदर जनरेशन में वो डिजीज कॉज करने के लिए केपेबल होगा ठीक है इसका ये मतलब होता है डोमिनेंट मतलब हावी ये भी चीज़ हमने कल कवर करी हुई है और वहीं जब रेसिसिव डिसऑर्डर होता है जहाँ पे आपकी टू कॉपीज चाहिए होती हैं एक पर्टिकुलर डिजीज को कॉज करने के लिए ठीक है अगर डोमिनेंट है यानी कि अगर एक भी पेरेंट इन्फेक्टेड है तो नेक्स्ट जनरेशन इन्फेक्ट हो सकता है अगर रेसिसिव की बात करें तो दोनों ही कॉपीज उसके एफेक्टेड होने चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर चाइल्ड ऑफ दैट ऑफ स्प्रिंग देन ओनली द चाइल्ड विल गेट दैट डिजीज और जो आपके नेक्स्ट uh, है लाइक द एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस और एक्स लिंक डोमिनेंट इनहेरिटेंस अब हम एक्स की क्यों बात कर रहे हैं हमने तो ये देखा देन एक्स और वाई ये दोनों ही क्रोमोजोम्स होते हैं तो हमने वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात क्यों नहीं की अगर इसका आपको आंसर जानना है तो आप बेसिक्स uh, वाले वीडियो में ये वाला सेक्शन देख सकते हैं हियर आई हैव एक्सप्लेन कि वाई वी आर मोर कंसर्न विद दी एक्स नॉट विद दी वाई ठीक है अब आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा आप ओवरव्यू ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए सबसे पहले तो जब आप इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं तो दो टाइप के इनहेरिटेंस हो सकते हैं ऑटोसोमल इनहेरिटेंस और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑटोसोमल इनहेरिटेंस के अंदर आपका डोमिनेंट और रेसेसिव आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पर पढ़ना है डोमिनेंट और रेसेसिव ये क्या हो गए ऑटोसोमल वाले हो गए और जो आपके सेक्स लिंक्स हैं उनके अंदर एक्स वाले हो गए और वाई वाले हो गए लेकिन वाई वाले जनरली आपको देखने को नहीं मिलेंगे वी आर मोस्टली इनकाउंटर्ड विद दी एक्स लिंक और एक्स लिंक के अंदर भी आपका एक्स डोमिनेंट और एक्स रेसेसिव होता है ठीक है जब आप डोमिनेंट की बात करते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करते हैं तो इसमें एक भी म्यूटेटेड कॉपी ऑफ द जीन इन ईच सेल इज सफिशियंट फॉर द पर्सन टू बी इफेक्टेड यानी कि अगर एक भी आपकी जो इनहेरिटेड जीन है वो इन्फेक्टेड हुई एक पर्टिकुलर डिजीज से तो यू मे गेट सो यू विल गेट इन्फेक्टेड बट रेसेसिव के केस में दोनों कॉपीज ऑफ जीन को इन्फेक्ट होना पड़ता है तभी वो आगे ऑफ स्प्रिंग को पास कर पाएंगे ठीक
और नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन यानी कि इसमें मेल टू मेल ट्रांसमिशन आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इसमें भी एक्स लिंक्ड होते हैं डोमिनेंट और एक्स रेसेसिव होते हैं डोमिनेंट वाले में आपके क्या होता है जो म्यूटेशन होती है इज इन वन ऑफ द टू कॉपीज ऑफ द जीन इज सफिशेंट टू कॉज द डिसऑर्डर इन मेल्स अ म्यूटेशन इन द ओनली कॉपी ऑफ द जीन इन ईच सेल कॉज द डिसऑर्डर अभी हो सकता है आप में से बहुतों को इस चीज़ के बारे में समझ में नहीं आ रहा होगा सो डोंट वरी हम आगे डिटेल में इसको पढ़ेंगे ठीक है दिस वॉज जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू कि हमको ये चार चीज़ें पेडिग्री एनालिसिस के अंदर देखनी है आप डिटेल में देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सो आई नीड नॉट टू रिपीट दिस वंस अगेन कि हम क्या करने वाले हैं कौन से चार जीन्स को हम स्टडी करने वाले हैं ठीक है तो बेसिकली आपके ये चार हैं इन चारों को अलग अलग करके एक एक बार में देख लेते हैं नाउ स्टार्टिंग विद दी ऑटोसमल डोमिनेंट सी ऑटोसमल डोमिनेंट हमने अभी अभी बात कर ली ये नॉन सेक्स जो क्रोमोजोम्स है उनसे रिलेटेड है दैट इज़ वाई दे आर नोन एज दी ऑटोसमल एंड डोमिनेंट इसका मतलब ये है दैट इवन वन सिंगल कॉपी ऑफ ईदर पेरेंट हुज इन्फेक्टिव इज एनफ फॉर द ट्रेड टू अपियर राइट कि एक ही कॉपी ऑफ जीन काफ़ी होगा उस पर्सन में उस ऑफस्प्रिंग में उस पर्टिकुलर ट्रेड्स को uh, लाने के लिए और देने के लिए वॉट एवर राइट सो एग्जाम्पल्स आपको मैंशन करने ही होंगे एंड दैट इज़ गुड दैट यू डू सो दैट द एग्जामिनर गेट टू नो कि आपने इस पर्टिकुलर ऑटोसमल डोमिनेंट के बारे में जान रहे हैं और उनसे कौन कौन से डिजीजेज होती है आपको उनके बारे में भी पता है ऑल दो दिस इज़ नॉट अ वेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट इनके अलावा भी और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं बट आप कुछ याद रख सकते हैं लाइक हंगिटन डिजीज ये एक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है सिमिलरली अलग अलग आपके जो डिजीजे हैं आप इनका नाम याद कर लीजिएगा अब इसके अंदर क्या होता है वो कोई नहीं पूछने वाला ठीक है एग्जाम्पल के तौर पे आपको उनको मेंशन करना है और ऐसे वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑटोसमल डोमिनेंट अगर वैलिड है तो ये आपको हर एक जनरेशन में देखने को मिलेंगे ये स्किप नहीं करते हैं कोई भी जनरेशन ठीक है अभी तक भी समझ में नहीं आया तो भी डोंट वरी हम जैसे जैसे एग्जाम्पल्स के हेल्प से देखेंगे यू विल बी मोर क्लियर विद दिस सी ऑटोसमल डोमिनेंट को इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है अगर एक भी पेरेंट इन्फेक्टेड होगा यानी कि जो फिफ्टी परसेंट ऑफ स्प्रिंग आपके वो इन्फेक्टेड होंगे ही होंगे और इसका हॉलमार्क क्या है कि यहाँ पे कोई स्किपिंग नहीं होती है हर जनरेशन में दिस इज जनरेशन वन टू थ्री फोर सो एन एंड सो फोर्थ आपके फिफ्थ जनरेशन तक यू कैन सी कि हर जनरेशन में कोई ना कोई पर्सन इन्फेक्टेड है ही है ठीक है डोंट गो विद दिस पर्टिकुलर चार्ट हम देखेंगे उसको कैसे बनाते हैं अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्पज के लिए आपके लिए ठीक है अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पेरेंट uh, अगर इन्फेक्टेड होगा तो 50% परसेंट ऑफ स्प्रिंग के चांसेस है इफेक्टेड uh, होना नाउ टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक अप एन एग्जाम्पल और आगे भी हम आने वाले स्लाइड्स में उन एग्जाम्पल्स को भी इंडिविजुअली समझेंगे सो फॉर अ सिंपलर केस सपोज द फादर एंड द मदर एंड दिस फादर इज द अफेक्टेड वन लाइक ही इज अफेक्टेड बाई सम डिजीज अभी हमें डिजीज की uh, उतनी पता नहीं होने की जरूरत है आप कोई भी एक डिजीज सपोज कर लीजिए ठीक है एंड द मदर इज अनफेक्टेड और सिंस लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोसमल डोमिनेंट तो सपोज द फादर इज हैविंग अ डोमिनेंट जीन दैट इज कैपिटल एन एंड अ स्मॉल एन राइट और जो मदर है दिस इज हैविंग बोथ द स्मॉल एन यानी कि फादर is the heterozygous whereas mother is the homozygous ye homo zygous hai and father is heterozygous pardon me for the bad handwriting please so aur inke father ki jo ye dominant uh, gene hai that is basically the carrier theek hai ab jo child honge the child there are four outcomes चार आउटकम्स हो सकते हैं इसको हम आगे भी पुनिट uh, स्क्वायर के हेल्प से भी देखेंगे बट हेयर फॉर द सिंप्लिसिटी से काम चलेंगे तो सपोज द फादर इज गिविंग दिस डोमिनेंट जीन एंड मदर इज गिविंग दिस रेसेसिव वन एंड सिंस फादर इज इफेक्टेड ये इफेक्टेड वाला जीन है राइट right? तो जाहिर सी बात है द चाइल्ड विल बी इफेक्टेड देन फादर इज गिविंग this particular and mother is giving this one again they'll have this n n and father is giving again this if infected wala or mother is giving this one that means capital n and small n and since this dominant n is uh, affected 
यानी कि ये बच्चे में भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा डिजीज आपको बच्चे में देखने को मिलेगी देन ये फादर अपने स्मॉल एन को देते हैं और ये मदर से यहाँ पे स्मॉल एन आया इस केस में क्या होगा सिंस ये वाला इफेक्टेड नहीं है और ये मदर का भी इफेक्टेड नहीं है इस केस में चाइल्ड को आ, आप इन्फेक्शन नहीं दे रहे हैं राइट right? वो इफेक्टेड नहीं होगा सो so, प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी लाइक हेयर द चाइल्ड विल भी इफेक्टेड हेयर द चाइल्ड विल भी इफेक्टेड एंड वी हैव हाउ मैनी आउटकम्स फोर आउटकम्स तो दो आउटकम्स में आपको चाइल्ड इफेक्टेड दिखा आउट ऑफ फोर सो वॉट इज़ द प्रोबेबिलिटी द प्रोबेबिलिटी इज फिफ्टी परसेंट सिमिलरली अन इन्फेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है दैट इज द सेम फिफ्टी परसेंट राइट जो कि हमने यहाँ बात की थी कि अगर एक पेरेंट भी इफेक्ट हो इफेक्टेड uh, होते हैं तो फिफ्टी परसेंट ऑफ स्प्रिंग इफेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं हम आगे और एग्जाम्पल्स में देखेंगे कैसे फिफ्टी परसेंट से भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन मिनिमम फिफ्टी परसेंट तो होंगे ही होंगे दैट प्रूफ कि अगर डोमिनेंट ऑटोसोमल का केस होता है या ऑटोसोमल डोमिनेंट वट एवर यू से ऑटोसोमल डोमिनेंट का केस होता है सो लाइक एवरी जनरेशन विल हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बाई फिफ्टी परसेंट एट लीस्ट इट कैन बी मोर देन दैट इट कैन बी सेवेंटी फाइव परसेंट हंड्रेड परसेंट भी हो सकता है ठीक है वो हम इंडिविजुअल केस को अभी स्टडी करके देखेंगे सो आई होप यहाँ तक अभी आपकी चीज़ें क्लियर हैं और ये भी आप देख के चलिए कि हमने यहाँ पे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस की भी बात की है राइट right? That is how you can understand the importance of having your basics cleared. So now, अब हम homozygous parents के केस की बात करते हैं यहाँ पर तो क्या था एक heterozygous था एक homozygous था लेकिन अगर दोनों ही parent homozygous हों यानी कि both the parents are having this, like either uh, this NN or either this NN. ईदर दिस एन एन सिख ठीक है तो अगर इस केस की हम बात करें और होमोजाइगट की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है एंड आई होप कि आपको अभी तक तो पता चल ही क्या होगा कि होमोजाइगट सेम सेम वाली हम बात करें सो ये जो होमोजाइगस पेरेंट है सो मान लीजिए ये इफेक्टेड पेरेंट जो है ही इज़ हैविंग दिस एन एन चूँकि हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट की इसीलिए ये जो इफेक्टेड पेरेंट है दैट हैज़ टू बी दी कैपिटल एन वाले ठीक है दो जो आदि डोमिनेंट होमोजाइगस और जो अन इन्फेक्टेड और जो अन इफेक्टेड पेरेंट है दे आर हैविंग दिस स्मॉलर एंड स्मॉलर एन अब आप इस पोनेट स्क्वायर को करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा इफ़ दिस एंड दिस मीट यू वी हैव दिस इफेक्टेड इफ दिस एंड दिस मीट वी हैव द इफेक्टेड इफ दिस एंड दिस मीट वी हैव द इफेक्टेड अगेन दिस एंड दिस मीट वी हैव द इफेक्टेड वन तो अगर दोनों ही पेरेंट होमोजाइगस होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इफेक्टेड चाइल्ड इज हंड्रेड परसेंट राइट नेक्स्ट केस आप देख लीजिए अगर एक पेरेंट हेट्रोजाइगस और दूसरे होमोजाइगस हो द सेम केस दैट वी हैव सीन हेयर तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अगेन इस केस में आपकी 50 परसेंट होती है सी ये कैपिटल एन और स्मॉल एन और स्मॉल एन और स्मॉल एन तो इस केस में क्या होगी आपकी प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी फिफ्टी परसेंट ना तो थर्ड केस इज ऑफ द हेट्रोजाइगस पेरेंट्स अब हेट्रोजाइगस पेरेंट के केस में uh, क्या हो सकती है सो हेट्रोजाइगस विल हैव दिस डोमिनेट एंड रेसिसिव बोथ राइट सो चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट दी ऑटोसोमल डोमिनेंट और द बोथ पेरेंट विल हैविंग दिस डोमिनेंट अली और द डोमिनेंट जीन दैट मीन्स कि दोनों पेरेंट कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगे बिकॉज एज आई टोल्ड यू पास ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन सो दैट इज हाउ बोथ दी हेट्रोजाइगस पेरेंट आर इफेक्टेड अब वेन बोथ दी हेट्रोजाइगस पेरेंट आर इफेक्टेड सो वट वुड बी द अपोनेट स्क्वायर फॉर दिस सो दीज कैपिटल एन एंड कैपिटल एन कमिंग टूगेदर विल ऑफकोर्स गिव द इफेक्टेड चाइल्ड बिकॉज दोनों ही चाइल्ड इफेक्टेड है और दिस कैपिटल एन इज द डोमिनेंट वन दैट्स हाउ इट इज़ डोमिनेंट तो यहाँ पर तो इस बच्चे को इफेक्ट um, होना इज लाजमी राइट right? तो ये फर्स्ट केस सिनारी हो सकता है दूसरा केस सिनारी हो सकता है दिस कैपिटल एन कमिंग विद दिस स्मॉल एन इस केस में भी सिंस दिस कैपिटल एन इज द डोमिनेंट वन एंड एज वी सी कि ये इफेक्टेड है तो चाइल्ड भी इफेक्टेड होगा राइट सिमिलरली जहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कैपिटल एन और सिंस बोथ द पेरेंट्स आर इफेक्टेड तो वो बच्चा इफेक्टेड होना होगा ही होगा राइट right? किस केस में द चाइल्ड विल बी नॉट इफेक्टेड दैट इज वेन द स्मॉलर एन कम्स इन टू पिक्चर बिकॉज वॉट इज दिस स्मॉलर एन दिस इज द रेसिव ट्रेड राइट सो अगर ये स्मॉलर एन निकल के आता है तो दिस वुड बी द अन इफेक्टेड वन एंड ऑफकोर्स इन हाउ मेनी केसेज यू आर सींग दफेक्टेड चाइल्ड इन थ्री केसेज आउट ऑफ फोर केसेज सो दैट इज हाउ द परसेंटेज कम्स अराउंड टू सेवेंटी फाइव परसेंट आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि कब कब कौन कौन से परसेंटेज आते हैं सो इन जनरल वे अगर पेडिग्री एनालिसिस पूछा जाता है इन शॉर्ट नोट्स तो आप इतना अलग अलग हेट्रोजाइगस होमोजाइगस का आपको दिखाने की जरूरत नहीं है आप सिंपल एक केस लिख के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बट डिपेंडिंग अपॉन लाइक हाउ मेनी मार्क्स दैट क्वेश्चन कैरीज यू कैन 
explain accordingly. Now using this particular diagram, we will summarize whatever we have studied till now. So suppose this uh, mother is having, uh, is uh, affected one, okay? Your mother affected her. That means somebody from uh, the generation prior to the mother was uh, definitely affected. That is how it has been passed on to this mother, right? So now we will see what will happen in the And depending upon that heterotrichus or homotrichus or homo or hetero, वो केसेस उस तरह से पास ऑन होंगे राइट जैसे कि हमने आगे देख लिया कि कौन इफेक्ट हो रहा है कैसे इफेक्ट हो रहा है वो किन चीजों पे डिसाइड होगा बट अभी एग्जाम्पल के केस पे लेट सपोज द मदर पास ऑन टू पास ऑन द इफेक्टेड जीन्स टू द बॉय दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल एंड दीज टू आर हैविंग हाउ मेनी चिल्ड्रन दे आर हैविंग थ्री चिल्ड्रन दिस इज अगेन द फीमेल बट दिस फीमेल इज अनफेक्टेड ठीक है ये फीमेल इफेक्टेड नहीं है बट ये मेल और ये फीमेल इफेक्टेड है देन दिस मेल मैरी समवन हु इज अनफेक्टेड बट इवन दो इनके जो दोनों बच्चे हैं दे आर एफेक्टेड सिमिलरली इस फीमेल ने भी ऐसे मैन से शादी की हु इज अन एफेक्टेड बट इवन दो शी इज हैविंग अ मेल हु इज एफेक्टेड ठीक है तो इस तरह से आप शो कर सकते हैं वट वी हैव स्टडी टिल नाउ और एक और चीज़ आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है एंड एवरी जनरेशन विल हैव द इक्वल फ्रिक्वेंसी ऑफ मेल एंड फीमेल ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ऑटोसमल डोमिनेट अब आप बोलेंगे इन जनरेशन थ्री यहाँ पे तो आपको मेल और फीमेल की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं दिख रही है तो इट हैज़ टू बी सीन कि हो सकता है ज़रूरी तो नहीं है ना ये लिख के नहीं आए कि ये दो ही बच्चे होंगे और भी तो बच्चे हो सकते हैं तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी वहाँ पे हो इन बेस्ट केस सिनारी मतलब दिस इज़ वॉट लाइक बीन फॉलो और ये जो फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए एक अपना लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला होता है हार्डी वेनबर्ग फार्मूला जिसे कहते हैं बट वी डिड नॉट टू गो ऑन टू दैट ठीक है बट आप ये बस इतना जान लेंगे कि जो द कैरेक्टरिस्टिक्स है दे अपियर इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रिक्वेंसी विदाउट स्किम जनरेशन इसको आप रट लो कि ये ऑटोसमल डोमिनेंट में होगा ही होगा ठीक है नाउ कमिंग टू दी ऑटोसमल रेसेसिव हमने डोमिनेंट की बात कर ली उसमें आई होप कोई डाउट नहीं है अगर डाउट है तो आप दोबारा से उसको जाके देखिए थिंग्स विल बी क्लियर सो ऑटोसमल रेसेसिव ट्रेट के अंदर क्या होता है इज वन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट डिजीज और डिसऑर्डर टू बी पास ऑन थ्रू दी फैमिलीज एंड फॉर दिस रेसेसिव ट्रेट ऑफ डिजीज टू बी डिस्प्लेड टू कॉपीज ऑफ द ट्रेट और द डिसऑर्डर नीड टू बी प्रेजेंटेड हमने जब डोमिन ऑटोसमल डोमिनेंट देखा था उसके केस में हमने एग्जाम्पल में ये देखा था ना कि जो फादर है फादर का मान लीजिए आपने जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें अगर एक भी जीन इफेक्टेड होता है तो वो पास ऑन हो जाएगा लेकिन अब रिसेसिव के केस में क्या होगा दोनों जीन्स अगर मान लीजिए ये रिसेसिव और ये है तो ये दोनों ही इफेक्टेड होने चाहिए एक इफेक्ट होने से नहीं चलेगा वो पास ऑन नहीं होगा एंड द ट्रेट ऑफ द जीन विल बी लोकेटेड ऑन अ नॉन सेक्स प्रोपोजोन ऑफकोर्स दैट इज वाइट इज नोन एज ऑटोसमल तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है बेसिकली सो इस इसके एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं दीज अदर डिजीज दैट इज बिंग कॉज बाइज तो सिस्टिक फाइब्रोसिस का एग्जाम्पल हमेशा ही यूज़ किया जाता है तो आप इसको भी लिख सकते हो और भी बहुत सारे डिजीज जैसे एल्पिनिज्म एब्सेंस ऑफ मेलिन सिकल सेल एनीमिया थैलेसमिया ये सारे जो है आपके ऑटोसमल रेसिसिव डिजीज हैं देन ऑटोसमल रेसिसिव के केस में क्या होगा ऑटोसमल रेसिसिव के केस में यू सी कि इफ लाइक टू पेरेंट्स आर इफेक्टेड दैन फिफ्टी परसेंट ऑफ द ऑफ स्प्रिंग विल बी दी कैरियर कैरियर मीन्स इट नीड नॉट टू बी दैट दे आर हैविंग इफेक्टेड बट दे विल बी डेफिनेटली सर्व एज द कैरियर ठीक है वो कैरी कर रहे हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें से ट्वेंटी फाइव परसेंट इफेक्टेड होंगे और ट्वेंटी फाइव परसेंट हेल्दी रहेंगे ठीक है अब ये क्या है कैसे है आई विल शो यू विद एन एग्जाम्पल देन इट विल बी क्लियर टू यू और इसका हॉलमार्क क्या है जैसे हमने उसमें देखा था इट डज नॉट स्किप एनी जनरेशन वन पेरेंट डिजीज प्लस स्किपिंग होती है इसके अंदर ठीक है इसमें एक पेरेंट डिजीज होते हैं और स्किपिंग भी होती है दैट नीड टू बी रिमेंबर इन केस ऑफ ऑटोसमल रेसिसिव हम एग्जाम्पल से आप समझते हैं थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल इसमें लेते हैं सपोज देर इज़ अ फादर एंड देर इज़ अ मदर ठीक है सो फादर इज हैविंग दिस डिजीज जीन एंड वन नॉर्मल जीन सिमिलरली मदर इज हैविंग अ डिजीज जीन एंड वन नॉर्मल जीन सो देर विल बी अ चाइल्ड and what are the possible outcomes for this child the possible outcomes will be again 1 2 3 4 ab ye kya kya ho sakte hain ho sakta hai ki yahan se father se ek diseased gene liya jaye aur mother se bhi diseased gene liya jaye so definitely the child is going to have the disease yahan se ye disease bol sakte hain affected bol sakte hain so this is the normal gene and mother se ye affected wala gene le raha hai theek hai then next case will be father say this affected gene and mother say this normal gene then father say this normal gene and mother say bhi normal gene 
so what will happen this fourth one or the fourth outcome will be definitely the healthy one there is no chance in this case scenario that the child will have effect uh, the child will be affected ye to healthy hoga aur is case mein agar ye wala outcome aata hai so definitely the child is diseased theek hai wo healthy nahi hoga wo diseased hoga but in these two cases the child will be affected but may not be diseased yani ki ye carrier kehlayenge to ye kitne hue carrier of course ye 50% hai theek hai और डिजीज कितने हुए 25 परसेंट और हेल्दी कितने हुए 25 परसेंट राइट और यहाँ पे हमारा क्या बोला जा रहा था 50 परसेंट ऑफ द ऑफस्प्रिंग जो है वो कैरियर होंगे 25 परसेंट इफेक्टेड होंगे 25 परसेंट हेल्दी होंगे दैट इज व्हाट वी हैव शोन यूजिंग दिस एग्जांपल ये थोड़ा सा अनटाइडी सा है बट ट्राई एंड ना वो गेन एज वी सॉ फॉर दी ऑटोसमल डोमिनेंट हम एक एक करके अलग अलग इन्हेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर लेते हैं बेस्ड अपॉन वेदर इट इज होमोजाइगस हेट्रोजाइगस और नॉट so suppose if the parent are uh, homozygous then no children will be affected but all will be the carrier how it is possible again using the punnett square if you draw this so suppose this is the homozygous parent that means in ke paas both like a dominant nn hai and this is the affected homozygous parent with this recessive trait theek hai so is case mein kya hoga because we are talking about the recessive one that is why the affected parent is having having this uh, recessive trait so don't get confused so agar aap in dono ko dekhte hain to here the dominant n and this uh, small n jo ki aapka affected hai but recessive hai so is case mein kya hoga dominant n hai aur ye person unaffected hai the parent unaffected hai that means the child will not be diseased but will be a carrier right in this case capital n and small n is case mein bhi कैरियर ही होगा बिकॉज अगेन यू सी दीज आर द होमोजाइगस प्लस द डोमिनेंट वन दीज आर द होमोजाइगस बट द रेसेसिव वन इस केस में आपके कोई भी जो चिल्ड्रन हैं दे वॉन्ट बी इन एनी ऑफ द आउटकम द चिल्ड्रन वॉन्ट बी डिजीज बट दे विल बी द कैरियर यानी कि कोई भी इफेक्टेड नहीं होगा बट कैरियर जरूर होगा वो इस पुनिट स्क्वायर में बहुत क्लियरली आपको पता चल जाएगा अगर एक हाइट्रोजाइगस uh, हो और दूसरा होमोजाइगस हो पेरेंट तो क्या होगा सो सपोज इन दिस केस दिस इज द हेट्रोजाइगस मदर हु इज द कैरियर एंड दिस इज द होमोजाइगस फादर हु इज एफेक्टेड आई होप अब कैरियर और इफेक्टेड का आप मतलब समझ रहे होंगे बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑटोसमल रेसेसिव की तो जाहिर सी बात है आपको कैरियर्स भी देखने को मिलेंगे बिकॉज मदर और फादर को कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पहले वाले जनरेशन से तो मिला होगा सो इन दिस केस इफ द मदर इज द कैरियर द फादर इज इफेक्टेड वन एंड फादर इज हैविंग दिस होमोजाइगस ट्रेट्स दैट इज द स्मॉलर एन एंड द रेसेसिव वन एंड द मदर इज हैविंग दिस हेट्रोजाइगस वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रेसेसिव तो इसके केस में भी आप पुनिट स्क्वायर देख सकते हैं क्या होगा तो इसके केस में क्या है फिफ्टी परसेंट विल एक्सप्रेस इज द ट्रेट वाइल द अदर फिफ्टी परसेंट विल बी द कैरियर एज यू मे सी दो आपको कैरियर वाले दिखेंगे और दो एफेक्टेड दिखेंगे राइट right? तो ये सिचुएशन यहाँ पे आएगी देन हेट्रोजाइगस पेरेंट हो तो उस केस में क्या होगा इन केस ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आपके जो एक पेरेंट होंगे वो कैरियर होंगे ही इज हैविंग हेट्रोजाइगोसिटी एक कैपिटल एन एक स्मॉल एन और दूसरे जो हेट्रोजाइगस पेरेंट होंगे वो भी कैरियर होंगे और ये दोनों कैरियर क्यों होंगे और यहाँ इफेक्टेड क्यों होंगे आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं है बिकॉज ये आपको पहले वाली जनरेशन को भी देखना होगा माँ बाप कहीं आसमान से नहीं टपके राइट दे आर ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम समवेयर और जब हम बात करते हैं आपके ऑटोसमल रेसेसिव की तो इसमें ये भी तो होता है ना कि जो आपके बोथ सेक्सेस है विद इक्वल फ्रिक्वेंसी उनमें आता है और स्किप जनरेशन करता है ये और हमने क्या देखा था डोमिनन के केस में जनरेशन स्किप नहीं करता है तो ये जनरेशन स्किप कर रहा है राइट तो अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी हो पाएगी इन केस ऑफ दिस हाइट्रोटाइगस पेरेंट इसके केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक अनएफेक्टेड मिलेगा एक कैरियर मिलेगा एक कैरियर मिलेगा और यहाँ पे इफेक्टेड मिलेगा यानी कि 25 परसेंट जो हमने एग्जांपल देखा था 25 परसेंट इफेक्टेड होंगे 25 परसेंट नॉट इन्फेक्टेड होंगे और आपको uh, इनमें 50 परसेंट कैरियर्स देखने को मिलेंगे जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था राइट इसको भी आप uh, चाहे तो समराइज करके जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसको हम देख लेते हैं सो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द जनरेशन वन बोथ पेरेंट आर दी हेट्रोजाइगस एंड अनएफेक्टेड यहाँ पे दोनों ही पेरेंट हेट्रोजाइगस है बट अनएफेक्टेड है ठीक है देन जो आपके दूसरे जनरेशन है इसमें क्या होगा द थ्री इज एफेक्टेड दिस थ्री इज एफेक्टेड हु मैरीज अ नॉर्मल गर्ल देन 
as we know that in case of autosomal recessive it skip generation so this generation is not affected this generate matlab this is the carrier but not affected this one is affected to ab next generation mein kya hoga this generation will be the carrier right aur ye bhi equal frequency male aur female mein hoga but again as i told you ho sakta hai ki inke aur bacche ho to unme probability aapko carrier dene ki ban jaye so similarly is case mein bhi aisa hi hoga ki aapke jo generation 3 hai usme 2 3 and 4 2 3 and 4 aapke heterozygous hai but unaffected hai yahan pe aap maan ke chaliye ye teen inke bacche hai this is not the बच्चा इनकी शादी हुई आपस में तो इनकी शादी हुई देन देल हैव दीज फोर चिल्ड्रेन और इन फोर चिल्ड्रेन में देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये एक इनका बच्चा इफेक्टेड हो जाए बिकॉज दिस इज स्किपिंग द जनरेशन ठीक है तो दिस इज हाउ यू कैन समराइज द ऑटोसोमल रेसिसिव टॉक अबाउट द ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रेसिसिव ना विल टॉक अबाउट द एक्सलिंग डोमिनेंट एंड रेसिसिव तो इसके लिए आपको दो रूल्स याद रखने हैं फॉर ईच वन ऑफ देम एंड दैट इज द आउटकम ऑफ दिस हम देखेंगे आगे चल के वो कैसे होता है क्या होता है बट अगर आपको इतना पहले पता हो जाएगा तो आई गेस समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी सो so, डोमिनेंट के केस में क्या होता है डॉटर इफेक्टेड होती है फ्रॉम इफेक्टेड फादर और वही रेसेसिव के केस में इट हैपन्स दैट द सन इज इफेक्टेड फ्रॉम द इफेक्टेड मदर सो लेट्स हैव अ लुक एट इट विद द एग्जाम्पल सो हेयर इन दिस केस यू कैन सी कि uh, आपने अलग अलग पुनिट स्क्वायर बनाया है ठीक है तो इस पुनिट स्क्वायर में आप देखेंगे हमने एक हेट्रोजाइगस लिया एक होमोजाइगस लिया है और एक होमो एंड हेट्रोजाइगस जैसा हमने ऑटोसोमल uh, डोमिनेंट के केस में भी किया था तो हियर यू कैन सी दिस इज दी होमोजाइगस वन सो अब होमोजाइगस में हम देखते हैं तो यहाँ एक फादर uh, से आया यहाँ एक मदर से आया तो इन दिस केस सिंस दिस इज द डोमिनेंट अलील एंड और यू कैन सी डोमिनेंट जी और ये फादर से आया है और यहाँ एक मदर से आया है तो इस केस में डॉटर इफेक्टेड होंगे सेम गोज विथ हेयर यहाँ पे भी एक मदर से आया है जो कि डोमिनेंट है फादर से आया है जो कि डोमिनेंट है दैट इज वाई दिस एक्सेस इज गोइंग टू बी दी डिजीज फॉर द इफेक्टेड डॉटर अगेन इन दिस केस आप देखेंगे एक जो आपके पेरेंट है वो uh, एक हेट्रोजाइगस है राइट right? सो so, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दैट दिस एक्स ए कम्स फ्रॉम द फादर दिस एक्स ए कम्स फ्रॉम द मदर एंड दैट इज हाउ सिंस इट इज को रिलेटेड विद द फादर दैट इज वाई वी यूल हैविंग एन एफेक्टेड डॉटर सेम आप ये पूरा भी बना के देख सकते हैं द रिजल्ट विल बी सेम एंड हेयर ऑल्सो इन दिस केस भी आप जब देखेंगे कि ये होमोजाइगस है लेकिन रेसेसिव है ट्रेट्स और यहाँ फादर है जो कि डोमिनेंट ट्रेट है सो इस केस में भी क्या रिजल्ट निकल के आएगा यूजिंग दिस पोनेट स्क्वायर सेम गोज विद दी रूल टू जो कि आपके एक्सलिंग रेसेसिव है यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे मदर इफेक्टेड होनी चाहिए तो सन इफेक्टेड होगा अब यहाँ पे मदर इफेक्टेड है हैविंग दिस होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट होने के बावजूद भी यू विल सी द सन्स आर इफेक्टेड तो दिस इज द रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर फॉर दी रेसेसिव लिंक्ड ट्रेट्स एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी दीज आर दी होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट्स फ्रॉम द मदर एंड हेयर यू कैन सी द फादर इज हैविंग दी एक्स एट इज द रेसेसिव एंड दी वाई सो इस केस में भी अगर आप देखेंगे पोलिट स्क्वायर में तो यू विल फाइंड कि जो आपके सन्स हैं दे विल हैव दीज जीन्स दैट इज गोइंग टू बी दी एफेक्टेड वन अब हमें ये देखना है कि ये रिजल्ट तो आ गया अब ये रिजल्ट आया कैसे हम उसके बारे में जानेंगे ठीक है सो आपको चीज़ें समझने में और आसानी हो जाएगी और अभी के लिए आप ये रेफरेंस पॉइंट के तौर पे इन दोनों को याद रखेंगे और राइट सो अब हम रेसेसिव की अगर बात करें कि ये एक्स रेसेसिव होता क्या है तो एक्स रेसेसिव हमने यहाँ पर देखा हुआ है एक्स रेसेसिव के केस में क्या होता है एफेक्टेड सन होता है फ्रॉम दी एफेक्टेड देन इफ यू टॉक अबाउट दी डिटेल्स सो एक्स रेसेसिव के केस में क्या होता है जो आपका मोड ऑफ इन्हेरिटेंस होता है That रिक्वायर two copies of an allele on the X chromosomes. So mind one thing, हम यहाँ पर बस X chromosomes के ऊपर जो भी changes हो रहा है उनके बारे में बात कर रहे हैं ठीक है One from the mother and one from the father, from the phenotypic expression of the trait or disorder in the offspring. अब जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है एक और चीज़ यहाँ पर मैं clear कर दूँ that when we talk about a female the female have the xx chromosomes and males have this expression right when you talk about the sex chromosome because remember jab hum x recessive ki baat kar rahe hain x dominant ki baat kar we are talking about the sex chromosomes humne autosomal chromosomes jo non sex chromosomes the uske bare mein already discussions kar liya hai to yahan tak cheeze clear hai aur hum jab x recessive ki baat kar rahe hain that means we are talking about either this this and this one right ये Y का भी कहीं से भी कुछ लेना देना नहीं है सो वेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग्स द एक्स ओनली सो आपके जो फादर के केस में है और जो बॉय के केस में है और यू कैन से द ओवरऑल मेल उनके केस में जो X होगा दैट विल बी वन ओनली 
यानी कि यहाँ पे आपके दो पैर ऑफ जीन्स या अलील्स नहीं है देर इज जस्ट वन बिकॉज हम जो भी ट्रेड्स की बात कर रहे हैं वो आपके एक्स के ऊपर की बात कर रहे हैं ठीक है सो दैट इज वाई इन केस ऑफ एक्स रेसेसिव और डोमिनेंट यू विल सी हम हेमी जाइगस बोलते हैं जैसे आप होमोजाइगस uh, और हेट्रोजाइगस बोलते हैं मेल के केस में विल बी रिफरिंग हेमी जाइगस ठीक है फॉर दी मेल वन बिकॉज इसके केस में वाई का कोई काम नहीं है बस एक्स को रिप्रेजेंट करें और जब आप कोई एक सिंगल जीन और सिंगल एलील के बारे में बात करते हैं दैट इज कॉल्ड दी हेमी जाइगस यहाँ तक चीज़ें क्लियर है और दूसरा आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि आपके जो भी चेंजेस होंगे वो इसी एक्स जीन के वजह से होंगे इधर दिस दिस एंड दिस वन ठीक है सो दिस एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस लेट टू द एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइप इन ऑल मेल चिल्ड्रेन हु इनहेरिट द म्यूटेटेड लीड एंड वाई दिस इफेक्ट द म्यूटेट द मेल चिल्ड्रेन बिकॉज यू नो कि हमारी जो फीमेल्स होती है वो एक एक्स अपने मदर से लेती है तो दूसरा एक्स अपने फादर से लेती है राइट बिकॉज दे हैव टू कम्प्लीट दिस एक्स एक्स एंड इन केस ऑफ मेल दे टेक वन एक्स फ्रॉम द मदर एंड द वाई फ्रॉम द फादर बिकॉज वाई किसके पास है बस फादर के पास है लेकिन एक्स आपके मेल्स uh, के लिए होता है एक और फीमेल्स के लिए आपको दो चाहिए होता है इसीलिए जो भी आपके फेनोटाइपिक चेंजेस होंगे वो मेल चाइल्ड पे जो आएंगे दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड एंड ईच फीमेल इंडिविजुअल आर मोर फ्रीक्वेंटली द कैरियर और अनफेक्टेड बिकॉज इनके पास तो दो एक्स होता है राइट right? लेकिन जो मेल है उनके पास एक ही एक्स होता है दैट दैट इज वाई द चांसेज ऑफ गेटिंग इफेक्टेड फॉर द मेल इज मोर दैन दी फीमेल्स एंड फीमेल यू जनरली फाइन इन केस ऑफ एक्सप्रेसिव आर द कैरियर्स ओनली ठीक है हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी डोंट वरी अबाउट दैट सो एक इसमें आपको डिजीज़ का एग्जाम्पल जानना होगा टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आप इन एक्सप्रेसिव और डोमिनेंट के बारे में एक पर्टिकुलर सेक्शन या आई एम फॉर गेटिंग द टॉपिक सेक्शन नंबर बट वहाँ पे आपको टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है तो जो ये टर्नर सिंड्रोम होता है ना इसके केस में क्या होता है दे हैव ओनली दी वो एक्स क्रोमोजोम एंड आर देयर फॉर मोर ससेप्टेबल टू दी एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स एंड मेल टू मेल इनहेरिटेंस इज इम्पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम की ही बात हो रही है और मेल के केस में तो आपका वाई क्रोमोजोम भी पिक्चर में होता है दैट इज वाई मेल टू मेल इनहेरिटेंस इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है अभी क्या होता है टर्नर सिंड्रोम हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे अभी आई जस्ट पुट इट फॉर द रेफरेंस पर्पज ताकि आपको चीज़ें उस टाइम पर आप लिंक कर पाए सो नाउ वेन द मेल इंडिविजुअल टेन टू डेवलप अ मोर सिवियर फॉर्म ऑफ एक्स रेसेसिव डिजीज बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स हमने देखा कि फीमेल आर जनरली दी कैरियर और मेल्स जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं अब क्यों होता है ऐसा रीजन पूछा जा सकता है इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन बिकॉज सिंस फीमेल हैव टू एक्स क्रोमोजोम्स हैंस फॉर देम टू बी इफेक्टेड इट इज नेसेसरी फॉर द जीन्स इज प्रेजेंट ऑन बोथ द क्रोमोजोम्स यानी कि जब तक दोनों एक्स इफेक्टेड नहीं होगा फीमेल इफेक्ट नहीं हो सकती हैं दे कैन बी द कैरियर बट नॉट दी इफेक्टेड वन अंटिल अनलेस ये दोनों ही एक्स इफेक्टेड हो वेर एज मेल के केस में हम जानते हैं एक ही एक्स होता है उनके पास अगर वो एक्स इफेक्टेड हो गया तो वो मोल मेल इफेक्ट हो जाएगा इन एडिशन टू द प्रेजेंस ऑफ द डबल डोज ऑफ सच जीन्स इन द फीमेल जाएगा इज लीथल हैंस रेयरली डेवलप एंड दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस फ्रीक्वेंटली स्किप जनरेशन तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे हमने बाकियों में भी देखा था ऑटोसम डोमिनेंट और रेसिसिव के केस में कि कैसे उनमें भी जनरेशन स्किप होता है एक में एक में नहीं होता है तो ये वाली सारी चीज़ें एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप याद याद रख सकते हैं ठीक है सो अब ये वही वाला केस है कि एक्स रेसिव के केस में क्या होता है अगर हेट्रोजाइगस मदर होगी तो बॉयज सारे के सारे इफेक्टेड होंगे जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी uh, देखा हुआ है ठीक है इफेक्टेड सन इन केस ऑफ इफेक्टेड मदर और ये कब होगा जब आपकी जो मदर है दे आर दी हेट्रोजाइगस ठीक है हेट्रोजाइगस कब होता है वो तो हमें पता ही है कि जब आपका एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है ठीक है दैट इज कॉल्ड दी हेट्रोजाइगस होमो कब होगा जब दोनों ही एन एन होगा राइट right? वो एन स्मॉल भी हो सकता है एनी थिंग तो सारे आपके बॉयज इफेक्टेड होंगे हॉलमार्क क्या है स्किपिंग uh, होती है नो मेल टू मेल इनहेरिटेंस ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद रखिएगा एग्जाम्पल्स क्या है कलर ब्लाइंडनेस आपके डचीना मास्कुलर आइस डाइट्राफीज एंड फैब्री डिजीज हेमोफीलिया हंटर सिंड्रोम ये सारे आप याद रख सकते हैं ठीक है सो अब हम एक ही करके देख लेते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न अगर कैसा कैसा होगा तो क्या क्या रिजल्ट्स निकल के आएंगे क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है राइट right? सो so, अगर हेट्रोजाइगस मदर है एंड हेमी जाइगस फादर है मदर हुज द करियर कैरियर एंड फादर हुज अनफेक्टेड 
और वो हेमीजाइगस है आई टोल्ड यू हेमीजाइगस क्यों बोल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे हम एक सिंगल जीन की बात कर रहे हैं दैट इज वाई हेमीजाइगस सो चिल्ड्रेन हैव दी फिफ्टी परसेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग दी एक्स क्रोमोजोम दैट कॉज इज दी ट्रेड और दी डिसऑर्डर इसको एग्जाम्पल से आप यहाँ पे पनेट स्क्वायर के अंदर देखिए हियर इज दी मदर हु इज दी कैरियर और ये क्या है हेट्रोजाइगस है यानी कि एक स्मॉल uh, एक्स और एक कैपिटल एक्स आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा हमने एन क्यों नहीं लिखा ए क्यों नहीं लिखा एक्स वाई जेड वट एवर इज पॉसिबल यू कैन रिप्रेजेंट इट विद दैट सो यहाँ स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स है दैट मीन्स इट इज इन हेट्रोटाइगस और ये कैरियर है ये मदर जो है शी इज द कैरियर और यहाँ पे जो फादर है ही इज अनफेक्टेड तो इनका ये एक्स वाई हो गया अब आप इस पनिट स्क्वायर को अगर uh, मिला के देखेंगे तो दिस कैपिटल एक्स एंड दिस स्मॉल एक्स तो ये डॉटर क्या हो जाएगी कैरियर हो जाएगी बिकॉज ये स्मॉल एक्स है दैट मीन्स इज दी रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक्स राइट और यहाँ पे अगर आप दोनों ये कैपिटल कैपिटल लेते हैं तो ये डॉटर क्या है अनएफेक्टेड है राइट right? बिकॉज ये जो ट्रेट है आपका ट्रेट वो एक्स लिंक्ड रेसिसिव है बट ये जो कैपिटल वाला है उसमें आपके उस जीन से आपको कोई खतरा नहीं है देन ये वाई वाला जो है अगर ये स्मॉल एक्स एंड वाई आता है तो जो सन है वो एफेक्टेड होगा राइट right? देन ये x एंड y होगा और ये भी सन होगा बट ये अनएफेक्टेड होगा बिकॉज ये जो x है ये एफेक्टेड नहीं है आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी हम x r इन्हेरिटेंस पैटर्न रेसेसिव की बात कर रहे हैं एंड दैट इज़ वाई ये रेसेसिव के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है ठीक है ये डोमिनेंट के ऊपर नहीं है जब हम डोमिनेंट वाला केस देखेंगे उस केस में अगर इसमें कुछ इन्फेक्शन होता है या ये कैरियर होता है तो फर्क पड़ सकता था ठीक है देन नेक्स्ट केस आपका हो सकता है हेट्रोजाइगस मदर और हेमीजाइगस और एफेक्टेड फादर मदर तो कैरियर है इसमें और फादर एफेक्टेड है इसके अंदर अब फादर एफेक्टेड है तो उस केस में क्या होगा चूंकि ये रेसेसिव है यानी कि ये स्मॉल एक्स होगा और कैपिटल वाई तो होगा ही होगा आपका मदर हेट्रोजाइगस है यानी इनके पास एक एक्स और एक स्मॉल एक्स होगा सिमिलरली अगर आप इनको पनेट uh, स्क्वायर को देखेंगे मिला के तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे कैपिटल एक्स एंड स्मॉल एक्स है और ये डॉटर फिर क्या हो जाएगी कैरियर हो जाएगी सन के केस में क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई तो ये सन पूरी तरह से अनएफेक्टेड होगा देन इन केस ऑफ दिस यहाँ पे आपके रेसिसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों के दोनों ही और ये डॉटर है तो ये डॉटर एफेक्टेड होगी सो दिस इज वन ऑफ द केसेस जिसमें डॉटर इफेक्ट हो सकती है एंड हियर इन दिस केस एक्स एंड वाई होगा तो सन भी इफेक्टेड होगा बिकॉज ये रेसिसिव ट्रेट है और ये सन के पास भी किया और ये रेसिसिव ट्रेट है ये डॉटर के पास भी किया तो क्वेश्चन शायद आपको इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है ऑल दो उतनी टेक्निकलिटी में तो नहीं जाने चाहिए यूपीएससी को बट हाँ आपसे ये पूछा जा सकता है इन केस ऑफ एक्स रेसिसिव ट्रेट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डॉटर इफेक्टेड बट ये बायोलॉजिक परस्पेक्टिव से ज़्यादा ठीक uh, है क्वेश्चन बट एनी यू शुड भी प्रिपेयर विद एवरीथिंग राइट देन होमोजाइगस और अनएफेक्टेड मदर एंड हेमीजाइगस और इफेक्टेड फादर के केस में क्या होगा अब ये दोनों होमोजाइगस है यानी कि कैपिटल एक्स कैपिटल एक्स आप मान के चलो और ये फादर के पास स्मॉल एक्स है और ये आपके पास कैपिटल वाई है बिकॉज ही इज़ दी इफेक्टेड और मदर अनएफेक्टेड है इसीलिए इनके पास दोनों कैपिटल एक्स है बिकॉज हम रेसेसिव की बात कर रहे हैं ठीक ठीक है रेसेसिव की बात करें अगर ये अनएफेक्टेड है यानी कि इनके पास कोई भी स्मॉल एक्स नहीं होना चाहिए सिमिलरली आप पॉइंट स्क्वायर जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे डॉटर विल बी दी कैरियर इन बोधी केसेस और बोधी केसेस सन विल बी अनएफेक्टेड तो यहाँ पे कोई भी चिल्ड्रन जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे अगर मदर होमो जाएगस और अनएफेक्टेड होगी और फादर हेमी जाएगस और इफेक्टेड होंगे आई नो ये बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजिंग लग रही होंगी बट ट्रस्ट मी आप एक दो बार देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसान बनने लगेंगी देन होमोजाइगस एफेक्टेड मदर एंड हेमी जाइगस एफेक्टेड फादर यानी कि फादर और मदर दोनों ही एफेक्टेड है एंड वन इज होमोजाइगस तो मदर होमोजाइगस एफेक्टेड है और हम रेसिसिव की बात करें देन ऑफकोर्स विल हैव दी स्मॉल एक्स ठीक है एंड फादर एफेक्टेड है सो इनके पास भी रेसिसिव यानी कि स्मॉल एक्स होगा और कैपिटल वाई तो होगा ही होगा तो इस केस में आप देखेंगे डॉटर इफेक्टेड रहेंगी इनकी दोनों और सन भी इफेक्टेड हो गए यानी कि अगर ये वाला सिनारियो बनता है तो इनके सारे के सारे बच्चे विल बी दी इफेक्टेड वन और डिजीज ट्रेड्स जो भी है वो उनके अंदर आपको देखने को मिलेंगे तो आई होप यहाँ अब भी आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ठीक है तो इस डायग्राम में भी वही समराइजेशन जैसा हमने किया था तो आप उसी तरह से समराइज इसको कर सकते हैं ठीक है आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट अप फॉर यू बिकॉज इसमें कोई अलग सी चीज़ें नहीं है लेट्स मूव फॉरवर्ड ठीक देन एक्स डोमिनेंट की अगर हम बात करें सो एक्स डोमिनेंट के केस में क्या होता है इस इन दिस मोड ऑफ इनहेरिटेंस दैट रिक्वायर वन कॉपी ऑफ अ म्यूटेटेड अलील on the x chromosome from either mother or the father for the phenotypic expression of the trait or disorder in the offspring i hope
अब आप बोलेंगे आई टोल्ड यू सम रूल्स इन द बिगिनिंग एंड आई सेट कि जो डोमिनेंट होता है इसमें इफेक्टेड डॉटर फ्रॉम द इफेक्टेड फादर होता है तो दिस इज वन सच रूल यानी कि अगर फादर साइड से आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फादर साइड से कोई इफेक्टेड होते हैं और ट्रेड्स होता है तो डॉटर विल बी इफेक्टेड बिकॉज डॉटर के पास जो ये एक्स एक्स होता है वन एक्स इज कमिंग फ्रॉम फादर ऑफकोर्स बिकॉज ये एक्स वाई ही होता है फादर के पास तो फादर हमेशा जब भी देगा वो एक्स ही देगा और चूंकि द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑन द एक्स ओनली तो अगर फादर का एक्स ऑलरेडी इफेक्टेड है तो दैट विल ओनली पास ऑन टू द डॉटर राइट सो दैट इज वाई डॉटर हैज टू हैज टू बी इफेक्टेड ठीक है तो ये चीजें आप याद रखिएगा और कुछ यहाँ पे इसके डेफिनेशन है दैट यू नीड टू रिमेंबर बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पहले क्लियर करनी है तो ये वाला रूल इज होल्डिंग ट्रू ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है देन एग्जाम्पल्स कौन कौन सी डिजीज का आप देख सकते हैं यहाँ पे दे आर लाइक फ्यू डिजीजेज मैंशन जिसमें से सबसे कॉमन जो आपकी रिकेट है ये तो सभी को पता है और भी बहुत सारे अलग डिजीजेज आपने नाम नहीं सुना बहुत अच्छी बात है चलिए आप इनको याद रखिएगा और आप लिख सकते हैं सो so, अब एक्स लिंक डोमिनेंट में क्या होता है इसमें जो आपकी हेट्रोजाइगस मदर अगर होंगे तो फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑल द ऑफ स्ट्रिंग विल बी इफेक्टेड अगर इफेक्टेड फादर होंगे तो हंड्रेड परसेंट ऑफ ऑल डॉटर विल बी इफेक्टेड ये कुछ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रूल्स है एज वी आर सींग फॉर ऑल अदर्स ऑल्सो तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रख लीजिए देन हॉलमार्क क्या है इसमें स्किपिंग नहीं होती है स्किपिंग नहीं स्किपिंग सो so, अब हम एक एक करके अलग अलग पैटर्न पे देख लेते हैं कि इनहेरिटेंस कैसा होगा जबकि आपका एक्स डी इनहेरिटेंस किस टाइप का है ठीक है अगर हेट्रोजाइगस मदर है एंड हेमीजाइगस और अनफेक्टेड फादर है तो उस केस में क्या होगा हेट्रोजाइगस और इफेक्टेड मदर ठीक है ये इफेक्टेड है मदर हेट्रोजाइगस इफेक्टेड मदर है और हेमीजाइगस अनफेक्टेड फादर है उस केस में सिचुएशन क्या होगी सो so, यहाँ पे आप देख लीजिए मदर है मदर इज इफेक्टेड यानी कि डोमिनेंट की बात करें सो दिस हैज टू बी द इफेक्टेड वन और ये तो आपका रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स है और फादर आप बोल रहे हैं अनफेक्टेड है यानी कि ये डोमिनेंट नहीं रेसेसिव वाला कैरेक्टरिस्टिक हो और वाई तो एज इट इज जो भी है सो ये एक्स एंड एक्स सो व्हाट विल हैपन डॉटर विल बी इफेक्टेड दिस रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स डॉटर विल बी अनफेक्टेड बिकॉज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स डोमिनेंट ठीक है अभी तक तो आई होप ये चीज़ें में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको देन एक्स एंड वाई तो इस केस में भी क्या होगा कि कैपिटल एक्स है जो कि डोमिनेंट है और वही इफेक्टेड है दैट मीन्स दिस सन इज गोइंग टू बी इफेक्टेड अगेन इन दिस केस स्मॉल एक्स दैट इज द रेसेसिव एंड कैपिटल वाई द सन इज अनफेक्टेड आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है नेक्स्ट केस आपका देख लेते हैं होमो जाइगस मदर एंड हेमी जाइगस और अनफेक्टेड फादर इस केस में भी आपके मदर इफेक्टेड है सॉरी ये मैं यहाँ पे सारा मैंशन करना भूल गई हूँ एनी वेज सो दिस होमो जाइगस मदर यानी कि मदर के पास दोनों ही डोमिनेंट और दोनों ही कैपिटल एक्स है और फादर अनफेक्टेड है दैट इज वाई इज हैविंग द स्मॉल एक्स एंड द वाई ऑफ कोर्स इस केस में भी आप देखेंगे जो डॉटर है दैट विल बी इफेक्टेड और ये सन जो है वो भी इफेक्टेड होंगे सो इन दिस केस अगर होमोजाइगस मदर है जो कि अफेक्टेड और हेमीजाइगस फादर है जो कि अनफेक्टेड है 100% परसेंट ऑफ द चिल्ड्रेन विल हैव द इनहेरिटेंस ऑफ द डिजीज अब थर्ड केस है हेट्रोजाइगस मदर है और हेमीजाइगस फादर है इस केस में क्या होगा हेट्रोजाइगस आपकी मदर है यानी कि आपका एक डोमिनेंट एक्स है और एक रेसेसिव एक्स है और मदर है अफेक्टेड और फादर भी है अफेक्टेड विथ द डोमिनेंट एक्स एंड कैपिटल वाई इस केस में चूंकि फादर इफेक्टेड है तो नो डाउट आंख बंद करके आपको मान लेना है डॉटर तो इफेक्टेड होंगे ही और सन एक इफेक्टेड हो सकता है और चांसेस है कि एक इफेक्टेड ना भी हो यानी कि ओवरऑल हम अगर बात करें तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 75 परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि इनके बच्चे विल बी हैविंग दैट इनहेरिटेड ट्रेट और डिजीज ठीक है और एक लास्ट केस है होमोजाइगस और अनफेक्टेड मदर एंड हेमीजाइगस और इफेक्टेड फादर इस केस में क्या होगा मदर रेसेसिव है क्योंकि हम डोमिनेंट की बात कर रहे हैं और मदर अनफेक्टेड है दैट इज वाई शी इज हैविंग द स्मॉल एक्स फादर इज इफेक्टेड हैविंग कैपिटल एक्स एंड अनदर वाई इस केस में आप देखें डॉटर इफेक्टेड होंगी बिकॉज ये फादर से लिंक्ड है सन विल बी अनफेक्टेड अनफेक्टेड बट डॉटर विल बी इफेक्टेड बिकॉज यहाँ के केस में फादर इफेक्टेड है तो जिस भी केस में आपको एक्स डोमिनेंट पे फादर इफेक्टेड दिखे आंख बंद करके आप मान लीजिए डॉटर विल बी इफेक्टेड हंड्रेड परसेंट ठीक है सो so, ये अगेन आपका चार्ट है फॉर समराइजिंग द होल थिंग दैट वी स्टडीड तो आई एम लीविंग इट टू यू इसमें वही सारी चीज़ें दैन एट दी एंड हम कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस देख लेते हैं और एक और चीज़ जो आप uh, कर सकते दैट आई हैव इंक्लूडेड कि आप ऑटोसोमल डोमिनेंट और जो रेसेसिव थे हमने डोमिनेंट एंड रेसेसिव जो हमने पढ़े इनके बीच में क्या डिफरेंसेज है देन एक्स रेसेसिव एंड डोमिनेंट के बीच में क्या डिफरेंसेज है ये
ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है हमने आप जो भी पढ़ा है आपको बस डिफ्रेंशिएट ही करना है कि अच्छा इसमें जो चीज़ हो रही है उसमें नहीं हो रही है उसमें हो रही है तो इसमें नहीं हो रही है वट इज़ द बेसिक डिफरेंस कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस वही है कि आपके जेनेटिक काउंसिल उसको ये डिजीज़ और उसके ट्रेट्स इनहेरिटेंस पैटर्न के बारे में पता करने में मदद करता है एंड ऑल्सो इट कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग वेरियस डिजीजेज क्योंकि हो सकता है आप उसके पहले कुछ मेजर्स दे दें दैट कैन हेल्प यू यू नो फ्रॉम दोज डिजीज इसमें एक एग्जाम्पल आप सिकल सेल एनिमिया का भी लिख सकते हैं राइट right. कि आपकी आयरन डिफिशिएंसी आप होने नहीं देंगे आप पहले से थोड़ा सा प्रिकॉशनरी uh, मेजर्स रखेंगे सो यू मे नॉट हैव दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन डिजीज राइट क्योंकि ऐसे तो कोई है नहीं हार्ड एंड फास्ट आज के डेट में साइंस इतनी तरक्की करी है एनीथिंग कैन हैपन सो ये कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस में आप ये सारी चीज़ें मैंशन कर सकते हैं राइट सो अब हम ट्वेंथ स्टडी के ऊपर आ जाते हैं दट वॉट इज दिस ट्वेंथ स्टडी सो टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट वी नीड टू हैव सम बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी that is what is this monozygotic and this di- dizygotic twins so when we talk about monozygotic twins mono yani ki single right so they are called the identical twins that means ki wo ek hi egg ke fertilization se after a uh, point of time they got separated into two right and in case of fraternal or dizygotic uh, you can say twins they are fertilized into two different eggs so that is what the difference so identical or the monozygotic twins ke case mein kya hoga they will have the uh, similar genes yani ki jo inke genes honge they will be 100% similar but in case of dizygotic jisko aap fraternal twins bhi keh sakte hain inke case mein inke genes 100% same nahi honge it may be like 50% aur inke genes similar ho all right ये दोनों चीज़ें आपको कंसेप्ट पता चल गए दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग रिटन आउट हियर कि ये मोनोजाइकोटिक है एंड ये डाइजाइकोटिक है नाउ द क्वेश्चन माइट कम टू योर माइंड लाइक ओके वी स्टडीड अबाउट द पेडिग्री एनालिसिस जिसके अंदर हमें पता चली दैट हाउ द डिफरेंट ऑफ स्प्रिंग गेट और आर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सर्टन काइंड ऑफ एन डिजीज और ट्रेड्स फ्राम द पेरेंट्स बट वट वी आर वाई वी आर स्टडिंग द ट्विन स्टडी बिकॉज जब तक आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलेगा यू वोट बी एबल टू यूटिलाइज दिस सेक्शन वेरी प्रॉपरली अब हम ट्विन स्टडी को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं द रीज़न इज वेरी सिंपल टू नो अबाउट द डिबेट बिटवीन द नेचर वर्सेज नर्चर तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है नेचर वर्सेज नर्चर का कि किसका क्या इम्पैक्ट होता है अपॉन अ सर्टन इंडिविजुअल और अूमन बींग इसको जानने के लिए द साइंटिस्ट आर डूइंग दिस ट्विन स्टडी नथिंग एल्स बिकॉज दिस इज वॉट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स जेनेटिक्स आपको कुछ चीज़ों को समझने में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स को समझने में और आपके जो ट्रेड्स है उसको समझने में हेल्प करता है दैट इज़ वाई वी आर डूइंग दिस ट्विन स्टडी तो एक इसका पर्पज नेचर वर्सेज नर्चर का है तो हो सकता है एग्जाम में आपको नेचर वर्सेज नर्चर के बारे में भी पूछ लिया जाए दैन नथिंग एल्स यू हैव टू राइट अबाउट द ट्विन स्टडी नॉट डायरेक्टली कि ट्विन स्टडी क्या है ये वो थोड़ा सा आप उसको रिफ्रेस करके अच्छे तरीके से लिखेंगे सो so, उसके इसमें आपको ट्विन स्टडी और आगे जो हम एडॉप्शन मेथड ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले उनके बारे में आपको लिखना है बिकॉज ये जितने भी स्टडीज़ हैं दे आर बेसिकली डीलिंग विद दिस क्वेश्चन ओनली ठीक है और कोई पर्पज़ नहीं है हमको ट्विन स्टडी पढ़ने का हमें ये नहीं जानना कि मोनोजाइकॉटिक ट्विन्स uh, कैसे uh, होते हैं और इनका क्या क्या वेरियस स्टेजेस होता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी राइट ये मोनोजाइकॉटिक डाइकॉटिक ट्विन्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है तो अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को और अलाइन कर लेते हैं मान लीजिए देर इज़ अ पर्टिकुलर साइंटिस्ट हु वॉन्टेड टू स्टडी हाउ दिस सेंस ऑफ एरिया अकर्स इन समबरी ठीक है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप समझ लीजिए उनको नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर जीन्स वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर नर्चरिंग और दैट इज़ द इन्वायरमेंट तो इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया जैसे जीन्स को आप नेचर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड द इन्वायरमेंट यू कैन रिप्रेजेंट एज द नर्चर ठीक है तो हम मोनोजाइकॉटिक ट्विन्स की जब बात कर रहे हैं तो मोनोजाइकॉटिक ट्विन्स के केस में क्या होता है दे हैव दी हंड्रेड परसेंट सिमिलर जीन्स राइट बट इन केस ऑफ डाइजाइकॉटिक दे हैव दी फिफ्टी परसेंट सिमिलर जीन्स और रेगुलर सिबलिंग्स जो होते हैं आप और आपके भाई बहन उनके केस में भी यही होता है राइट बिकॉज द पेरेंट्स आर सेम ना आपके पेरेंट्स तो अलग हैं नहीं दैट इज़ वाई देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि आपका फिफ्टी फिफ्टी होगा बिकॉज वी नो कि आप अपना एक जीन आप मदर से लेते हैं और दूसरा फादर से एक्स वाई एन एक्स एक्स जो अभी से हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं देन इन्वायरमेंटल फैक्टर मोनोजाइकॉटिक ट्विन्स के केस में क्या होगा इट विल बी हंड्रेड परसेंट सिमिलर एग्री और नॉट कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो दो बच्चे हैं वो एक ही टाइप के इन्वायरमेंट में पले बढ़ेंगे अनफिनलेस कुछ अनहोनी ना हो जाए दे आर बींग सेपरेटेड लाइक द मूवीज दैट यू सॉट जुड़वा एंड ऑल दोज थिंग्स बट 
इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस दे विल बी गेटिंग दी सेम एनवायरनमेंट उनको एक जैसा हो सकता है स्कूल मिले एक ही टाइप का माहौल हो मान लीजिए कोई बच्चे जो अभी कोविड के टाइम पे जन्म ले रहे हैं एंड दे आर ट्विंस दे विल बी शेयरिंग द सेम माहौल राइट इन केस ऑफ डाई जायोटिक ट्विंस भी क्या होगा सिंस दे आर ट्विंस बट नॉट आइडेंटिकल वो देखने में एक जैसे नहीं है बट लाइक सिंस दे आर ट्विंस दे आर शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट अभी जैसे सिचुएशन है अगर अभी उनका जन्म हुआ है तो दे आर शेयरिंग द सेम माहौल अगेन बट इन केस ऑफ रेगुलर सिबलिंग्स आप और आपके भाई बहन जाहिर सी बात है देर हैज़ टू हैज़ टू बी अ डिफरेंस ऑफ नाइन टू टेन मंथ्स इन बिटवीन यू एंड योर सिबलिंग्स ठीक है तो उस केस में क्या होगा इट द इन्वायरमेंट दैट यू आर लिविंग इन विल डेफिनेटली वेरी आज के डेट में जो सिचुएशन हैं दैट विल चेंज इट वॉन्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इट हैज़ टू चेंज और दूसरी तरह केस आप ये भी देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल देर आर टू सिबलिंग्स वन एंड टू तो ये जो दोनों सिबलिंग्स हैं द फर्स्ट वन हो सकता है इसको माँ बाप ने बचपन में बहुत पिटाई की हो बहुत मारा हो नथिंग ऑफेंसिव बट हाँ हो सकता है जो बड़े बच्चे होते हैं दैट टाइम पेरेंट्स आर नॉट काइंड ऑफ एन अवेयर अबाउट द पेरेंटिंग एंड ऑल सो दे आर काइंड ऑफ एन वेरी स्ट्रिक्ट विद देयर फर्स्ट चाइल्ड और मे बी लाइक वो बहुत लीनियंट हो फर्स्ट चाइल्ड के साथ और दूसरे चाइल्ड के साथ वो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाए देर विल बी वेरिएशन राइट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द पेरेंट टू हैव सेम लाइक टाइप ऑफ थिंग्स फॉर बोथ द चाइल्ड इन केस इट कैन भी पॉसिबल बट हाँ वेरिएशन तो आपके बहुत सारे होंगे ही होंगे तो अब इस केस में आप मान के चलिए अगर सिंजोफेरियक स्टडीज स्टडीज को साइंटिफिक uh, कम्युनिटी अगर ये डील करती है कि ओके इफ दे आर रिलेटेड टू द जीन्स तो उस केस में जो आपके मोनोजाइगोटिक ट्विंस uh, हैं और जो ये डाई जाइगोटिक ट्विंस हैं उसके केस में जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ द सिंजोफेरिया वो इक्वल नहीं होगी बिकॉज हेयर तो आपका जीन 100 परसेंट रोल प्ले कर रहा है हेयर इट्स प्लेइंग द रोल ऑफ फिफ्टी परसेंट ओनली बट अगर नर्चर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन केस ऑफ सिंजोफेरिया सपोज कि वो बोल रहे हैं कि माहौल ऐसा था उस टाइम पे द पोल्यूशन लेवल वॉज सच सच एंड सच वे देर वॉज सर्टन काइंड ऑफ ए केमिकल इन द इन्वायरमेंट और उसकी वजह से लोगों को सेंजोफेरिया हो रहा था वे आर टॉकिंग हाइपोथेटिकली इसलिए आप टेक्निकली मत जाइएगा कि सेंजोफेरिया होता क्यों है क्या हम बस एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं तो उस केस में अगर इन दोनों का नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट सेम है तो क्या होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सिंजोफेरिया डिजीज डिजीज इन केस ऑफ नर्चर फॉर बोथ द मोनोजाइगोटिक एंड द डाइजाइगोटिक विल भी इक्वल आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू कि मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक अगर दोनों जीन से रिलेटेड सिंजोफेरिया होता है तो उस केस में इन दोनों के चांसेस जो है वो इक्वल नहीं है बट अगर वो नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट में उसकी अगर इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो उस केस में इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सिंजोफेरिया को एक्वायर करने की सेम सेम हो जाती है ठीक है तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल हाउ दिस ट्विन स्टडी इज काइंड ऑफ एन यूजफुल इन स्टडिंग वेरियस डिजीजेस और देयर पैटर्न ठीक है अब यहाँ पे ये भी आप लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है कि ये दिया किसने था तो गैल्टन ने एटीन uh, सेवेंटी में इस पर्टिकुलर uh, स्टडी के बारे में बातचीत करनी शुरू करी थी ठीक है एंड ही ऑल्सो ही ट्राई टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द नेचर एंड नर्चर आई होप अभी तक तो हमें ये चीज़ समझ में आ ही गई होगी राइट right? और ये वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है जो हमने अभी बेसिकली बात करी है ये नेचर वर्सेस और जो आपके जीन्स और इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें हैं वही हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट वंस अगेन ठीक है एंड हाउ दे आर एबल टू डू दिस अभी ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स करते कैसे हैं तो बेसिकली मैं आपको बताऊँ हमने जो अभी चीज़ें बात करी है ये वही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंशन है कि ट्विन स्टडी के अंदर होता क्या है जो रिसर्च है दे एग्जामिन टू अलाउ दी ओवरऑल रोल ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रेड और डिसऑर्डर कंपेरिजन बिटवीन दी मोनोजाइगोटिक एंड दी डाइजाइगोटिक ट्विंस आर कंडक्ट तो बेसिकली आपको मेथडोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ट्विन स्टडीज की कैसे जाती है हमने ये देख लिया पर्पज़ क्या होता है और वट दे आर ट्राइंग टू अचीव अब ये करा कैसे जाता है कि आपको कंपेरिजन किया जाता है बिटवीन दी मोनोजाइगोटिक एंड दी डाइजाइगोटिक ट्विंस आर कंडक्टेड टू एवेलुएट द डिग्री ऑफ जेनेटिक एंड द इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन दी स्पेसिफिक ट्रेड जैसे हमने सिंजोफेरिया एज अ ट्रेड और डिजीज का एग्जाम्पल लेके समझा था and monozygotic twins are of the same sex and share the 100% of the gene dizygotic twins can be the same sex or the opposite sex and share on an average 50% of the gene ye bhi cheez humne padh li hai if monozygotic twins show more similarity on a given trait compared to the dizygotic twins this provide evidences that the genes significantly influences that trait however if the monozygotic and the dizygotic twins share a trait to an equal extent it is likely that the environment influence the trait more than the genetic factor तो ये है कि आप कौन से केस में क्या चीज़ कब बोल सकते हैं ठीक है और वही एक एग्जांपल लेके भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे डिफरेंट
इनमें भी कुछ अलग अलग केसेस लेके बताए गए हैं बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम अब यहाँ पे आप पेयर वन में देख सकते हैं हेयर दे हैव दी सेम डी एन ए और यू कैन से जीन एंड दी सेम इन्वायरमेंट बट इन केस में आप क्या देख रहे हैं कि देर इफ देर इंटेलिजेंट लेवल इज डिफरेंट वी कैन एज्यूम दैट देर आर टाइनी डिफरेंसेज इन द इन्वायरमेंट डिफरेंट फ्रेंड हो सकते हैं उन्होंने um, कुछ स्टडी में उनके हो सकते हैं अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट देयर इंटेलिजेंट लेवल आर डिफरेंट ऑल दो दे हैव दी सेम डी एन ए एंड द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो सेम बट थोड़ा बहुत हो सकता है कुछ ऊपर नीचे होने की वजह से दे हैव डिफरेंट इंटेलिजेंस लेवल राइट दूसरे केस में आप ये देख रहे हैं दे हैव द सेम डी एन ए एंड द सेम इन्वायरमेंट और इस केस में दे हैव दे आर शेयरिंग सेम इन्वायरमेंट और इनका इंटेलिजेंस लेवल भी सेम है तो इस केस में ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वॉट इज इम्पैक्टिंग देयर इंटेलिजेंस लेवल बिकॉज यहाँ पे तो इनका इंटेलिजेंस लेवल सेम है और इस केस में जो पहले वाले पेयर में आप देख रहे हैं इनका इन्वायरमेंट भी सेम है डी एन ए भी सेम है बट इन्वायरमेंट में हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफरेंस हो नॉट लाइक इंटायरली डिफरेंट बट थोड़े बहुत डिफरेंसेस की वजह से इनका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट है दैट कैन बी कंक्लूडेड बट इस केस में जहाँ पर इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल सेम है और इनका डी एन ए और इन्वायरमेंट भी सेम है पूरी तरह से यहाँ पर यू कैन सेम इन्वायरमेंट की जगह के पे आप थोड़ा सा ये लिख सकते सेम इन्वायरमेंट विथ लिटिल वेरिएशन ठीक है ये लिटिल वेरिएशन होंगे यहाँ पर तो लिटिल वेरिएशन की वजह से थोड़ा बहुत इनके इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस आया है ये थर्ड पेयर देखिए दे हैव द सेम डी एन ए बट डिफरेंट इन्वायरमेंट यानी कि इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिफरेंट है जो मूवी थी ना जुड़वा मूवी उसके जैसा वन इज लाइक द टपोरी एंड अदर इज वेरी द जेंटलमैन वन सो इन इस केस में वेन दे ग्रो अप इन डिफरेंट इन्वायरमेंट देर इंटेलिजेंस लेवल इज द सेम इज लाइकली ड्यू टू द जेनेटिक्स इफ द इंटेलिजेंस इज डिफरेंट इट इज लाइकली ड्यू टू द इन्वायरमेंट यानी कि अगर इंटेलिजेंस लेवल सेम है तो आप उसको को रिलेट किससे कर सकते हैं जेनेटिक्स बिकॉज दे आर शेयरिंग द सेम जीन्स बट इफ दे हैव द डिफरेंट इंटेलिजेंट लेवल दैन इट कैन बी इंक्लूडेड कि कहीं ना कहीं उसमें इन्वायरमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा अब ये फोर्थ पेयर है दे हैव डिफरेंट डी एन ए बट द सेम इन्वायरमेंट तो ये सिबलिंग्स है ठीक है ये डाइजाइगोटिक नहीं है बट दे कैन सॉरी दे आर नॉट मोनोजाइगोटिक डाइजाइगोटिक हो सकता है या सिबलिंग्स है सो इसमें से एक सिबलिंग इज अडॉप्टेड इफ द इंटेलिजेंस लेवल इज सेम इट इज लाइकली ड्यू टू द इन्वायरमेंट एंड इफ द इंटेलिजेंस इज डिफरेंट इट इज लाइकली ड्यू टू द जेनेटिक्स बिकॉज दे आर नॉट मोनोजाइगोटिक रिमेंबर तो अगर उनका इंटेलिजेंस लेवल सेम है तो इसका ये मत सॉरी इंटेलिजेंस लेवल अगर डिफरेंट है तो उसका ये मतलब है कि उनका जेनेटिक्स उसमें कोई ना कोई रोल प्ले कर रहा है और अगर इंटेलिजेंस लेवल सेम है तो उसका मतलब है कि हो सकता है दोनों सेम स्कूल में गए हो सेम टीचर ने उन दोनों को पढ़ाया हो और उस तरह से उनका जो नर्चरिंग था किया गया दैट इज़ वाई दे आर हैविंग दी सेम इंटेलिजेंस लेवल तो ये कुछ केसेज है जरूरत पड़ने पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऑल दो दे आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू टू राइट डाउन इन क्वेश्चन आस्किंग यू फॉर ट्विन स्टडीज ठीक है सो अब ये ट्विन स्टडीज हमें कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं सो ये पर्टिकुलर आपके ट्रेड्स और डिसऑर्डर जो भी आपके जेनेटिक कॉम्पोनेंट से रिलेटेड है बट दिस डज नॉट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ दिस जीन्स और जीन और जीन्स एंड नेवर द लेस ट्विन डिजाइन एंड द मेथड आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट to which the physiological and the medical disorder as well as the behavior and the traits are influenced by the genetic factor to ye aap iske application part mein likh sakte hain aur ye breast cancer ke uh, onset mein bhi aapko usko pata lagane mein bhi kafi uh, help kar sakta hai theek hai and has been developed partly as a result of the twin study research aur agar aap ye janna chahte hain ki kaise uh, breast cancer pe jo early onset uh, breast cancer hai us pe studies ki gayi thi to you can read in detail more about this lekin abhi aapko itna bhi pata ho to chal jayega और दिस वॉज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द ट्विन स्टडी ठीक है सो वीएबिलिटी की हम बात कर लेते हैं कि हमने देख लिया ट्विन स्टडी ये है तो हमने देखा इसके अंदर कोई बहुत साइंटिफिक फैक्टर्स प्ले नहीं नहीं कर रहा है आप मोस्टली प्रोबेबिलिटीज पे बात कर रहे हो आप मोस्टली केस बाई केस बेसिस पे चीज़ों को डिस्कस कर रहे हो और उसको जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो तो यू मे अंडरस्टैंड कि ये जनरलाइजेशन जनरली आपके साइंस में काम नहीं करती है तो इसकी वीएबिलिटी ऑफ कोर्स इज लाइक क्वेश्चनेबल बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम द ट्वेन मेथड इज यूटिलाइज टू एनालाइज द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन ब्रिंगिंग अप आउट दी ह्यूमन वेरिएशन एंड मोर एवर अ नंबर ऑफ ह्यूमन ट्रेड बोथ फिजिकल एंड बिहेवियरियल वेल एनालाइज यूजिंग दिस मेथड हाउ एवर द वीएबिलिटी ऑफ द मेथड इज अंडर कंसिडरेशन दिस इज बिकॉज ऑफ दी फॉलोइंग रीजन अब ये रीजन क्या क्या है This method does not actually specify the genetic and the environment to the composition, but rather realizes it. Because जैसे हमने पेडिग्री के केस में देखा था वो आपको पर्टिकुलरली बता सकता है कि कौन से रेसेसिव और डोमिनेट ट्रेड की वजह से किस टाइप का इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है बट इट इज़ नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ट्वेल्थ स्टडी राइट एंड
तो ये आप इसके कुछ ड्रॉबैक्स के अंदर लिख सकते हैं वही सारे ड्रॉबैक्स यहाँ पे भी है जो आप मेंशन कर सकते हैं ठीक है सो so, आपको कंफ्यूजन में इसके क्या करना है रिजल्ट फ्रॉम द ट्रेंड्स कैन नॉट बी डायरेक्टली जनरलाइज टू द जनरल पॉपुलेशन ड्यू टू द लैक ऑफ रैंडमाइजेशन एंड इन एडिशन दे आर डिफरेंट विद रिगार्ड टू द डेवलपमेंट एनवायरमेंट एज टू फ्यूटर्स ग्रोस साइमल्टेनियसली तो ये कुछ आप फैक्टर्स हैं जो उनके कंफ्यूजन में लिख सकते हैं और ऑफकोर्स आपके लिमिटेशन के लिए लिखने के लिए काफ़ी सारा कुछ यहाँ पे ऑलरेडी मैंशन है नाउ हम फॉस्टर चाइल्ड और अडोपशन स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं अडोपशन स्टडी और फॉस्टर चाइल्ड दोनों सेम है तो इसका भी बेसिक पर्पस वही आपके नेचर और नर्चर वाला जो डिबेट है उसके ऊपर ही बात करता है ठीक है और इसमें आप देख सकते हैं कि जब हम जीन्स की बात करते हैं तो जीन्स आपको कहाँ से मिलते हैं यू कैर योर जीन्स फ्रॉम योर पेरेंट्स ऑफ कोर्स राइट और अडोप्टेड चाइल्ड के केस में क्या होता है उनके जो जीन्स होते हैं दे आर फ्राम द बायोलॉजिकल पेरेंट्स नॉट फ्राम द अडोप्टेड वन लेकिन जो उनका नर्चर होता है और जो उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है दैट इज़ बाई दी अडोप्टेड पेरेंट्स तो इसीलिए ये भी मोर और लेस आपके ट्विन स्टडी की तरह ही है नॉट एग्जैक्टली द सिमिलर वन बट हाँ ये नेचर वर्सेज नर्चर वाले डिबेट के ऊपर ही बेसिस है सो एडोपशन स्टडीज आर वन ऑफ द क्लासिक टूल ऑफ बिहेवियरियल जेनेटिक्स एंड दीज स्टडीज आर यूज टू एस्टिमेट द डिग्री टू विच द वेरिएशन इन ट्रेड ड्यू टू द इन्वायरमेंट एंड द जेनेटिक इन्फ्लुएंस एज आई टोल्ड यू एंड दीज स्टडीज आर टिपिकली यूज टूगेदर विद ट्विन स्टडीज वैन एस्टिमेटिंग हेरिटेबिलिटी राइट सो so, uh, आपके इनके दो एडोपशन uh, स्टडीज के डिज़ाइन होते हैं जैसे हमने उसमें मेथडोलॉजी देखी थी कि कैसे कैसे वो क्या क्या चीज़ें फॉलो करते हैं तो इसके अंदर भी दो मेथड्स होते हैं एक तो एडोप्टिव मेथड कहा जाता है दूसरा फेमिलियल मेथड एंड दैट्स वेरी अनलाइकली कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि एडोप्टिव मेथड और फेमिलियल मेथड के बारे में बताए डिटेल में उतना नहीं पूछा जाने वाला एक आपको ओवरऑल पता होना चाहिए कि एडोपशन स्टडी या फॉस्टर uh, चाइल्ड आपके क्या है सो so, अलग अलग डिज़ाइन मेथड्स में क्या होता है कि जो uh, जनरली पहले यूज़ किया जाता था अब नहीं यूज़ किया जाता है दैट वॉज जो आपके मोनोजाइकोटिक आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं दे आर सेंट टू टू डिफरेंट फैमिलीज ठीक है द मोनोजाइकोटिक ट्विन्स दे आर सेंट टू टू डिफरेंट फैमिली एंड देन स्टडी बिकॉज इनके जीन्स तो सेम थे बट दे आर नाउ इन टू वेरी डिफरेंट इन्वायरमेंट बट नाउ इट इज दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज कुछ अडोपशन पॉलिसीज भी ऐसी होती है वे लाइक द आइडेंटिकल ट्विन्स और द ट्विन्स हैज़ टू बी अडोप्टेड बाई सिंगल फैमिली आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है बट दिस वॉज वन ऑफ द वे इन विच द स्टडीज वे डन अर्लियर पहले किए जाते थे और अडोपशन स्टडीज हैव बिन पॉइंटेड दैट सम ट्रेड्स आर लिंक टू द जेनेटिक फॉर एग्जाम्पल दिस इंज ऑफ एरिया आई क्यू और क्रिमिनोलॉजी इनसे रिलेटेड आगे कुछ केस स्टडीज भी जो है हम देखेंगे एंड हाउ एवर अदर कंपाउंड लाइक एज और इन्वायरमेंट भी एक अलग फैक्टर और यू कैन से द रोल प्ले करता है अब ये किया कैसे जाता है सो बेसिकली इनका टेस्टिंग डिज़ाइन क्या होता है मेथड क्या होता है सो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेबल ही होती है ऑफकोर्स तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो एडोप्टी मेथड होता है जो हमने बात की ये दो डिफरेंट स्टडी डिज़ाइन होता है एडोप्टी एंड फेमिलियर तो एडोप्टी मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है और जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है दर इज़ सिमिलैरिटी बिटवीन द अडोप्टी एंड देर बायोलॉजिकल एंड दी अडोप्टिव पेरेंट्स यानी कि जो चाइल्ड है हु इज़ बींग अडोप्टेड इसके और जो इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है एंड दी अडोप्टेड जो फैमिली है इनके बीच में जो भी सिमिलैरिटीज़ होती है दैट इज़ काइंड ऑफ इन स्टडी सिमिलैरिटी विद द बायोलॉजिकल पेरेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी हेरिटेबल और जेनेटिक इफेक्ट वाइल द सिमिलैरिटी विद द अडोप्टिव पेरेंट इज असोसिएटेड विद द होम इन्वायरमेंट दिस इज एज इजी टू अंडरस्टैंड ऑफकोर्स ये बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं ना उनके जेनेटिक चीज़ें मिलेगी और जो भी उनका इफेक्ट होगा आएगा एंड अडोप्टेड पेरेंट्स है ऑफकोर्स द होम इन्वायरमेंट विल भी फैक्टर्ड इन और फेमिलियर मेथड के अंदर क्या होता है दे आर कम्पेयर विद द नॉन बायोलॉजिकल सिबलिंग सपोज दिस चाइल्ड इज बींग अडोप्टेड टू अ फैमिली एंड दिस फैमिली ऑलरेडी हैव अ चाइल्ड ठीक है तो इस चाइल्ड की uh, इस चाइल्ड को और इसके जो बिहेवियर पैटर्न है और सारी चीज़ें उसको इस चाइल्ड से कंपेयर किया जाता है बिकॉज दिस चाइल्ड ये इनके साथ एक बायोलॉजिकल फैक्टर शेयर uh, करता है और इस चाइल्ड के साथ एक सेम होम इन्वायरमेंट शेयर करता है तो दैट इज़ हाउ बोथ ऑफ दीज आर स्टडीड एंड अ कंक्लूजन इज बीन ड्रॉन अपॉन सिमिलैरिटी टू द नॉन बायोलॉजिकल सिबलिंग रेस्ड इन द सेम हाउस होल्ड एट्रीब्यूटेड टू द सेम इन्वायरमेंट एंड द सिबलिंग्स आर द बायोलॉजिकली अनरिलेटेड बट शेयर द सेम होम इन्वायरमेंट वेरिएशन दैट कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर इधर जेनेटिक और होम इन्वायरमेंट इज टिपिकली डिस्क्राइब एज द नॉन शेयर इन्वायरमेंट एंड अडोपशन स्टडी ऑफकोर्स ये आपके जेनेटिक और इन्वायरमेंट फैक्टर्स और उनके उनसे रिलेटेड जो फेनोटाइपिक चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करती हैं केस स्टडीज़ जो आई टोल्ड यू कि अलग अलग केस स्टडीज सिंसोफेरिया पे किए गए थे जो कि सिंसोफेरिया इज ऑफकोर्स अ मेंटल ड
whether they were reared by the parent or adopted and was essential in establishing that synzophenia is a genetic instead of being a result of child rearing method yani ki synzophenia ka jo humne example diya tha it is related to genetic not to the environment ye is uh, particular case study se leonardo heston ne sabit kar diya tha so when you are writing about uh, the name of the scientist who done the study and the year in which the study was done to ye thoda aapke uh, case study ko weightage deta hai theek hai तो ये केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं सिमिलरली आपको कॉग्नेटिव एबिलिटी जो आपका आईक्यू लेवल है उसके ऊपर भी कुछ स्टडीज किए गए थे मेरे साथ है एंड टेक्सास क्लोराडो में 1970s के अंदर वो भी आप देख सकते हैं आई एम नॉट गोइंग टू लाइक रिपीट इट फॉर यू तो ये केस स्टडीज आप मैंशन कर सकते हैं ठीक है सिमिलरली क्राइम और क्राइम uh, का भी क्या रिलेशन होता है इन द जेनेटिक एंड द इन्वायरमेंट फैक्टर उसके ऊपर भी कुछ स्टडीज uh, किए गए थे तो दी स्टडीज यू कैन मैंशन ठीक है ये आप जब भी लिख रहे हैं क्योंकि आपकी ट्विन स्टडी और ये अडोप्शन स्टडी और मेथड इनमें कुछ बहुत सब्सटेंशियल करने को है नहीं ये जब तक आप केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स सब्सटेंटिएट नहीं करेंगे तो देर इज नथिंग टू राइट मोर और टू मेक योर आंसर मोर इनरिचेबल राइट सो वो आप चीज़ें कर दीजिएगा अब हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं इसके अंदर जो हमने बात की अडोप्शन स्टडी के अंदर कि अगर आइडेंटिकल ट्विन्स है दे आर रेज टुगेदर और आइडेंटिकल ट्विन्स रेज अपार्ट अगर जेनेटिक एक रोल प्ले करेगा तो इन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दे विल भी सिमिलर अगर जेनेटिक रोल प्ले कर रहा है तो और एडोप्टेड चाइल्ड इज इक्वल्स टू बायोलॉजिकल पेरेंट अगेन जेनेटिक अगर रोल प्ले करेगा तो एडोप्टेड चाइल्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सपोज हम इंटेलिजेंस को एक यहाँ पे मार्कर मार लेते हैं कि इंटेलिजेंस अगर एडोप्टेड चाइल्ड इंटेलिजेंट है तो दैट मीन्स उसके बायोलॉजिकल पेरेंट भी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट होंगे दैट इज वाई इज बी लाइक इनहेरिटेड जेनेटिकली अगर इन्वायरमेंट रोल प्ले कर रहा होगा इन दैट केस जो आपके आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो कि एक साथ बड़े हुए हैं और आइडेंटिकल ट्विन्स जो कि दो अलग अलग जगह पे बड़े हुए हैं उनकी इंटेलिजेंस लेवल सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ठीक है और एडोप्टेड चाइल्ड और एडोप्टिव पेरेंट उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल है वो सेम हो सकती है बिकॉज यहाँ पे इन्वायरमेंटल रोल प्ले कर रहा है ठीक है तो दिस इज वॉट यू कैन कंक्लूड फॉर दिस एडोप्शन स्टडी ठीक है एंड uh, हमने अभी तक पेडिग्री एनालिसिस ट्विन स्टडी और पोस्टल चाइल्ड को कंप्लीट कर लिया है इन नेक्स्ट क्लास विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स ठीक है आई होप यू लाइक टू दिस क्लास एंड आई बी कमिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सुन थैंक यू सो मच